నిరవి టీవీ ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం మనం ఎందరో మహానుభావుల యొక్క జీవిత చరిత్రల్ని జీవిత విశేషాలని మనం తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం ఈరోజు మన అదృష్టం మాతృశ్రీ తరిగొండ వెంగమాంబ ఈరోజు తిరుమలలో విశేషంగా అన్నదానం జరుగుతుందన్న ఈరోజు తిరుమలలో అనేక కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయన్న మాతృశ్రీ వెంగమాంబ తల్లే కారణం తిరుమల గురించి ప్రపంచానికి పరిచయం చేసిన ముఖ్య వారిలో అన్నమాచార్యులు అలాగే హతిరాం బాబాజీ అలాగే తరిగొండ వెంగమాంబ ఈ యొక్క గత ఐదారు వందల సంవత్సరాల్లో వీరే కనిపిస్తారు వీరి వల్లనే తిరుమల ఇంత ప్రాశిష్యంలోకి రావటం అనేది జరిగింది వీరు తిరుమల గురించి ప్రపంచానికి చెప్పబట్టే ఇన్ని విశేషాలు జరిగాయి ముఖ్యంగా అన్నదాన విషయంలో మాతృశ్రీ తరిగొండ వెంగమాంబ తల్లి చేసినటువంటి ఈ రోజుకి తిరుమలకు వస్తే ఎవరైనా సరే మాతృశ్రీ తరిగొండ వెంగమాంబ తల్లి యొక్క అన్న ప్రసాదం తీసుకోకుండా వెళ్ళారు అటువంటి వెంగమాంబ తల్లి యొక్క జీవిత విశేషాలని వారి వంశస్థుల నుంచి మనం తెలుసుకుందాం నమస్కారం అండి నమస్కారం అండి మీకు తరిగొండ వెంగమాంబ తల్లికి ఉన్నటువంటి సంబంధం ఏమిటి తరిగొండ వెంగమాంబకి మాకి మాకు ఉన్నటువంటి అనుబంధం ఏంటంటే తరిగొండ వెంగమాంబ పెళ్లి చేసుకున్నది ఇంజేటి వంశంలో ఉన్నటువంటి వెంకటాచలపతి ఆయన పెళ్లి చేసుకుంది కానీ అతి తక్కువ కాలంలోనే భర్త చనిపోవడం వల్ల తను విధవరాలుగా ఉంటూ విధవరాలు కాకుండా నిత్య ముత్తైదువుగా ఉంటూ ఆమె కొండకు విచ్చేశారు కొండకు విచ్చేసి ఇక్కడే ఉండిపోయారు స్వామివారు ఒకరోజు నీ తదంతనం ఎవరుంటారు అది ఆలోచించావా వెంగమాంబ అని అంటే అది ఆలోచించలేదు స్వామి నువ్వే చెప్తే ఎవరిని ఈ నీ ఆశి నీ ఆశీర్వాదం ఎలా ఉంటే అలా నేను చేస్తాను అన్నప్పుడు సరే దత్తత తీసుకో నువ్వు ఎవరినో ఒకరిని అని చెప్పి స్వామివారు ఆదేశించారు అందుకని ఆమె దత్తత తీసుకోవడానికి ఎవరున్నారు అని ఆలోచిస్తే తన ఆడబిడ్డ కొడుకు అంటే భర్త చెల్లెలు కొడుకు నిమేనళ్ళుని అప్పటికే వాళ్ళు కొండ మీద ఉన్నారు స్వామివారు ఏం చేశారంటే ఇదిగో ఎదురుగా ఉన్నాడు కదా అతని దత్త తీసుకోవచ్చు కదా నువ్వు అంటే ఎవరు స్వామి అని చూస్తే తన మేనల్లుడి నరసప్ప అని ఆయన ఆయన్ని దత్తత తీసుకొని ఆ దత్తత వంశం మేము వచ్చాము ఆ దత్తత వంశంలో ఉన్నటువంటి నరసప్పకి తరిగొండ వెంగమాంబ తను చేసినట్టు చేస్తున్నటువంటి కైంకర్యాలన్నీ అంటే వెంగమాంబ ఏమి ఏం చేసిందో స్వామికి అవన్నీ కూడా అతనికి అప్పగించి నువ్వు చేయాలి అని చెప్పి అతనికి ఆదేశం జారీ చేసింది అందుకనే నరసప్ప కూడా ఆమె బతుకున్నప్పుడు కూడా నరసప్పే గుడి లోపలికి వెళ్ళి ఆనంద నిలయానికి వెళ్ళి ముత్యాల హారతి ఇచ్చేటువంటి వాడు ఆ తరం నుంచి మేము అలా వచ్చాము ఇప్పుడు మాది ఆరో తరం వంశం మేము ఆరో జనరేషను కాబట్టి మేము కూడా ఈ రోజున ముత్యాల హారతి ఇస్తున్నాం కానీ ఒక్కటి ఇక్కడ మనం మనం గమనించాలి ఎందుకంటే వంశంలో ఎంతమంది కొడుకులు ఉన్నా కూడా తరిగొండ వెంగమాంబ కేవలం ఒక్కడికే ఇస్తుంది అవకాశం మా తాత వాళ్ళు ఇద్దరు ఇద్దరు ఒకరికి ఇవ్వలేదు ఒకరికే ఇచ్చారు అంటే మా నాన్న వాళ్ళ నాన్నకి ఇచ్చాడు మా నాన్న ఒకడే మళ్ళీ మా నాన్నకి ఇద్దరు కొడుకులు ఇద్దరు కొడుకులు ఇప్పుడు నాకు అవకాశం ఇచ్చారు అలాగా స్వామివారు ముందే నిర్ణయించుకొని పలాన వాళ్ళు రావాలి అని చెప్పి నిర్ణయించుకున్న వ్యక్తులకే ఇక్కడ అవకాశం అనేది ఉంటుంది ఇది స్వామివారు ఉన్నారు అని చెప్పడానికి ఒక ప్రత్యక్ష నిదర్శనం తరిగొండ వెంగమాంబ గారు దత్తత తీసుకున్నటువంటి వంశం నాది వంశం నాది అయితే ఇప్పుడు వారి జీవితంలోకి ప్రవేశిద్దాం వారు ఏ కాలంలో జన్మించారు ఏ ఒక్క సంవత్సరంలో జన్మించారు వారి జనన వృత్తాంతం గురించి మాకు వివరించండి కానాల కృష్ణయ్య కానాల మంగ మంగమాంబ అనే దంపతులకి ముగ్గురు కొడుకులు ఉన్నారు ఇంట్లో ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఆమె మంగమాంబ లక్ష్మీదేవిని పూజించేది ఇంట్లో ప్రతినిత్యం చేసేది ఇది తరిగొండలో జరుగుతున్న జరుగుతున్నటువంటి ఒక కార్యక్రమం నిజానికి వాళ్ళు శైవులైనా కూడా ఈ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి భక్తులుగా వెలిసిపోయారు వెలిసిన తర్వాత ఈమె రోజు లక్ష్మీదేవిని ప్రార్థించడం మంగమాంబ ఎలాగైనా నాకు ఒక కూతురు కావాలి అని ఆమె కోరిక బలంగా ఉండేది ఈ బలమైన కోరికను తండ్రి భ భర్తకు విన్నవించింది కానాల కృష్ణయ్య అని ఆయనకు ఈయన కూడా చాలే ముగ్గురు సంతానం ఉన్నారు కదా ఇంకా వేరే సంతానం ఎందుకు అనే ఆలోచనలో ఆయన ఉన్నాడు ఒకరోజు ఏమైందంటే కన్యాదానం చేస్తే మనకు మోక్షానికి అర్హత ఇస్తాడు స్వామి అనేటువంటి ఆలోచన 
ఎక్కడి నుంచో ఆయన విన్నాడు వింటానే వెంటనే ఆ ఆలోచనని తన భార్యకు పంచుకున్నాడు మనకు ముగ్గురు కొడుకులు ఉన్నారు కొడుకులను పున్నావనరకం నుంచి తప్పించేవాడు కొడుకైతే మోక్షానికి అర్హత సంపాదించే కార్యక్రమం ఏంటంటే కన్యాదానం చేయాలి కన్యాదానం చేయకపోతే మనకు మోక్షానికి అర్హత రాదు అని మన పురాణాల్లో చెప్పబడి ఉంది కాబట్టి ఆయన ఎలాగైనా సరే కూతురునన్న కందాం మనకు మోక్షాన్ని సంపాదించుకుందాం అనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు ఇంట్లో ప్రార్థి ఇంట్లో పూజ చేస్తున్నటువంటి లక్ష్మీదేవిని ప్రార్థించారు అప్పుడు కల్లోకి మంగమాంబ కల్లోకి లక్ష్మీదేవి ప్రత్యక్షమై నీవు స్వామివారి దగ్గరికి రావాలి ఏడుకొండలకి వచ్చినావు అంటే స్వామివారు ప్రసాదంగా నీకు అది ఇస్తారు అని చెప్పినప్పుడు ఆమె నడుచుకుంటూ కొండకు వచ్చారు కొండకు వస్తే ఇంకా దర్శనానికే స్వామి ఎదురుగా నిలబడ్డాడు ఈమె ఇలా జోలి బట్టి స్వామి నాకు ఒక పుత్రికను ప్రసాదించు అని మంగమామ కోరుకుని ఉంది కోరుకుంటానే వెంటనే ఆమె ఒడిలోకి పుష్పం వచ్చి పడిందంట పడుతూనే ఆమె చాలా సంతోషపడి ఇంటికి వచ్చిన తరువాత ఆ లక్ష్మీదేవిని ప్రార్థిస్తే సాక్షాత్తు స్వామివారి అంశమే మీ ఇంట్లో పుడుతుంది అని చెప్పబడింది నిజంగానే ఆమెకు మా వెంగమాంబ గారు పుట్టారు ఫస్ట్లో ఆమె పేరు వెంగమ్మ ఎందుకంటే వెంకటేశ్వర స్వామి అనుగ్రహంతో పుట్టింది కాబట్టి ఆమెకు వెంకమ్మ అని పేరు పెట్టుకోవడం జరిగింది పువ్వు పుట్టంగానే పరిమళిస్తుంది అన్నట్టుగా ఆమె చిన్న వయసు నుంచినే స్వామివారిని ప్రార్థించడం స్వామివారి పూజలు చేయటం అదేవిధంగా ఆయన ఆయన ఇంటి ఎదురుగానే ఉన్నటువంటి లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి గుడికి వెళ్ళడం ఎప్పుడూ ఆ గుళ్ళో కూర్చొని ప్రార్థనలు చేయటం జరుగుతుంది సరే కొంత వయసు వచ్చిన తర్వాత ఈమెకు ఈ అమ్మాయిని స్కూల్లో అన్నా చేరుస్తాము ఈ భక్తితత్వం ఎక్కువ అయిపోయింది ఈ అమ్మాయి కానీ ఆ కృష్ణ ఏం చేశాడంటే స్కూల్లో చేర్పించాడు స్కూల్లో చేరిన తర్వాత కూడా ఆ అమ్మాయి కేవలం నరసింహస్వామికి సంబంధించిన పాఠాలను మాత్రమే నేర్చుకోవడం జరిగింది ఇదేంటి అయ్యా ఇంత చిన్న వయసుకి ఏమిటి వైరాగ్యం అని చెప్పేసి ఆయన ఆలోచించి తరిగొండ నుంచి ఒక ముప్పై కిలోమీటర్ దూరంలో ఉన్నటువంటి నిమ్మనపల్లి అనే గ్రామంలో ఇంజేటి ఫ్యామిలీ అనేటువంటి ఫ్యామిలీ ఉంది అక్కడికి వెళ్ళి ఆయన్ని ప్రార్థన చేసి ఆ ఇంజేటి వెంకటాచలపతి అని ఆయనకి ఇచ్చి పెళ్లి చేశారు అంటే ఆమె సంవత్సరం ఏంటంటే ఏడు సంవత్సరాలు ఏడు సంవత్సరాలకి పెళ్ళి అయిపోయింది అమ్మాయికి కానీ మనకు మన శాస్త్రం ఏం చెప్తుందంటే చిన్నప్పుడే పిల్లల్ని పెళ్ళి అయిన తర్వాత తీసుకెళ్తారు అత్తవారింటికి లేదంటే యుక్త వయసు వచ్చిన తర్వాత తీసుకెళ్తారు ఆ విధంగా ఈ అమ్మాయిని కొంచెం యుక్త వయసు రానిలేండి పెళ్లి చేశాను కదా యుక్త వయసు వచ్చిన తర్వాత ఏమైనా పంపిస్తాం అత్తగారింటికి అని చెప్పి కానాల మంగమాంబ తన ఇంట్లోనే పెట్టుకొని ఉంది కానీ ఈమెకు పెళ్ళైన తరువాత కూడా ఈమెకు వైరాగ్యం తగ్గలేదు మోక్షానికి సా మోక్షానికి అర్హత సంపాదించాడు కానీ కానాల కృష్ణయ్య ఈమె భక్తిని మాత్రం ఆపలేకపోయాడు ఎప్పుడు ఈమె ప్రతిరోజు నరసింహస్వామి గుడికి వెళ్ళడం ప్రార్థన చేయటం రావడం జరిగింది ఆ విధంగా ఈమె చేసి చేసి యోగ యోగ సాధన ద్వారా ముందు జరగబోయేది ఈమెకు ముందుగానే తెలిసిపోయేది రేపేం జరుగుతుంది అన్న విషయం ఈమెకు తెలిసిపోయేది అదేవిధంగా తన ఆడబిడ్డకు ఆడబిడ్డ ముగ్గురు కూడా చనిపోతాడన్న విషయం ఈమె ముందుగానే తెలుసు అదేవిధంగా తన భర్త చనిపోతాడు అన్న విషయం కూడా ఈమెకు తెలుసు ఒకరోజు ఉదయం లేచి నాన్నగారు అమ్మగారు ఈ విధంగా వెంకటాచలపతి చనిపోయాడు అని ఈమె చెప్తుంది అదేంటి అమ్మ వెంకటాచలపతి ఎవరు సాక్షాత్ నీ భర్త కదా ఆయన చనిపోతున్నాడు అని ఎంత నిర్భయంగా చెప్తున్నావు అంటే లేదు నాన్న ఇది కాలధర్మం ఇది ఆయన చనిపోయాడు మీరు తీసుకురండి అంటే సరే అని చెప్పి ఆ రోజుల్లో మనకు ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు లేవు కాబట్టి మనిషిని పంపించి విషయం తెలుసుకుంటే నిజంగానే ఆయన ఉదయం చనిపోయాడు పాము కాటు వల్ల సరే అని ఇంకా మళ్ళీ జరగాల్సిన కార్యక్రమాలు కొన్ని ఉన్నాయి కాబట్టి ఆమె ముత్తైదుగా నువ్వు ఉండకూడదమ్మా అంటే లేదు నాన్న నేను నాకు తల్లి తండ్రి గురువు దైవం అన్నీ కూడా నాకు శ్రీనివాసుడే ఆయన ఉన్నంత వరకు నేను ఇలాగే ఉంటాను అన్నది ఒక కోరిక రెండో కోరిక ఏంటంటే తన భర్త ఈమెను చూడంగానే ఆయన ఉపాసించినటువంటి చౌడేశ్వరి దేవి ఈమెను కనిపిస్తాడు అందుకని ఆయన ఏం చేస్తాడంటే నువ్వు సాక్షాత్తు అమ్మవారి స్వరూపం కాబట్టి నువ్వు ఎప్పుడు మొత్తైదుగానే ఉండాలి నేను ఒకవేళ చనిపోయినా అని ముందుగానే ఆయన కూడా చెప్పగలుగుతాడు అందుకని ఆయన కోరిక మేరకు కూడా ఈమె ముత్తైదువుగానే ఇక్కడ జీవించింది అంటే భర్తకు మానసికంగా ఆమెకు భర్త అయినటువంటి శ్రీనివాసుడైనా మనకు ప్రత్యక్షంగా ఇంజేటి వెంకటాచలపతికి ఆమె చాలా విలువ ఇచ్చారు అందుకని ఆయన కోరిక మేరకు కూడా నేను ఇలా ముత్తైదువుగానే ఉండిపోతానని చెప్పేసి ఉండిపోయింది అంటే ఈమె జీవితంలో అక్కడికి కాపురానికి వెళ్ళింది లేదు వెళ్ళింది లేదు 
వెంకటాచ అంటే చెప్పాను కదా వెంకటాచలపతికి సాక్షాత్తు అమ్మవారు కనపడ్డాడు అంటే మనం మొదటి రాత్రి చేస్తాం కాబట్టి మొదటి రాత్రి చేయంగానే ఆయనకు ఆ విధంగా కనపడ్డాడు కనపడితే నేను వెంకటాచలపతి ఆశ్చర్యపోయి ఈమెలో ఏదో ఉంది ఈమెలో ఒక శక్తి దాగుందని చెప్పి ఆమెను ఇంతవరకు తాకినలేదు అదేవిధంగా వెంకటాచలపతి చనిపోయిన తర్వాత కూడా తల్లిదండ్రులు కూడా చెప్తాడు తెలుగొండ వేంగమామ ముత్తైదువుగానే ఉండాలి ఆమెకు బొట్టు కాటక తీయకండి అని చెప్పి తల్లిదండ్రుల మీద కూడా ఆయన ప్రమాణం తీసుకొని చనిపోతాడు కొన్ని కారణాల వల్ల తరిగొండను వదిలేసి ఆమె కొండకు వచ్చారు అయితే ఇక్కడ స్వామి కొండకు వచ్చే మధ్యలో ఆమె బాల్యంలో ఒక గురువుగారి దగ్గర అష్టాంగ యోగాన్ని నేర్చుకున్నారు అంటారు అవును ఆ గురువుగారు ఎవరు వారి వృత్త అంటారు ఏంటి ఈ తరిగొండ వేంగమాంబ ఈ విధంగా నిత్యం ధ్యానం చేసుకుంటూ స్వామివారిని కొలుచుకుంటూ ఉంటే ఈమెకు ఎట్లా చదువు అవ్వలేదు కాబట్టి ఈమెకు ఆధ్యాత్మికంగా ఏమైనా నేర్పిస్తాము అనే ఆలోచన తండ్రి కలిగింది కానాల కృష్ణయ్య గారికి సరే వెంటనే మదనపల్లిలో సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రిని ఉన్నాడు ఆయన దగ్గరికి వెళితే ఆయన ఇప్పటికీ ఆ యొక్క గురువుకు సంబంధించిన వంశస్థులు ఉన్నారు నాకు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళితే ఆయన సామాన్యంగా ఒప్పుకోడు ఎవరిని కానీ వెంగమామ చూడంగానే నేను నేర్పిస్తాను ఈమెకు ఆధ్యాత్మికంగా గురువును అవుతాను అని చెప్పి సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి గారు ఈమెకు గురువుగా ఉండి అనేకమైన యోగ సాధన నేర్పించారు యోగ సాధనలో నువ్వు ఏం చేయాలి అనేటువంటి ఆలోచన ఆయనకు వచ్చి ఈమెకు ఆ శక్తిని ప్రసాదించాడు ఆ విధంగా ఆమె బాల్యం అంతా కూడా ఆ యొక్క బాల్యం అంతా కూడా కాదు కొంతకాలం ఆయన సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి దగ్గర గురువుగా స్వీకరించి కొన్ని నేర్చుకొని పద్ధతులు ఆమెకు కొండకు వచ్చేసారు ఆమె రచించినటువంటి మదనపల్లిలో కానీ తరిగుండలో కానీ ఆమె ఏం కీర్తనలు రాయలేదు కొండకు వచ్చిన తరువాతే ఆమె కీర్తనలు మొదలు పెట్టారు అయితే స్వామి ఒక రచనలో వారు గురువుగారు ప్రస్తావన కూడా తీసుకొచ్చారంటారు అవును అవును మొట్టమొదటి ఆమె రాసింది వెంకటాచల మహాత్యం రాశారమ్మ వెంకటాచల మహాత్యంలో తను మొట్టమొదటి రాసిన వాక్యం ఏంటంటే నాకు చదువు రాదు ఒకవేళ దీంట్లో తప్పులొప్పులు ఉంటే కనుక మీరు పెద్ద మనసు చేసుకొని క్షమించవలసింది అని మొట్టమొదటి వాక్యం రాశారు రెండవ వాక్యం ఏంటంటే ఈ గ్రంథాన్ని నేను నాకు ఆధ్యాత్మిక గురువు ఏంటంటే సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి గారికి అదేవిధంగా నాకు భర్తగా ఉన్నటువంటి ఇంజేటి వెంకటాచలపతి గారికి వారి తల్లిదండ్రులకి ఈ కావ్యాన్ని నేను అంకితం చేస్తున్నాను అనేటువంటి వాక్యం ఆమె మొదట్లో రాశారు ఆ విధంగా ఆమె అత్తగారింటిని దూరం చేసుకోలేదు మామూలుగా ఏంటంటే తల్లి భర్త చనిపోయిన తర్వాత ఆ ఫ్యామిలీ కట్ అయిపోతూ ఉంటారు కానీ ఈమె అలా చేయలేదు భర్త చనిపోయిన తరువాత కూడా వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల్ని అత్తమామల్ని దగ్గర చేర్చుకొని తర్వాత వాళ్ళని అనేకమైన సేవలు చేసుకుంటూ ఆ యొక్క ఫ్యామిలీని కొండ మీద కూడా తీసుకొని వచ్చారు కొండ మీద ఆమె ఇల్లు ఏర్పాటు చేసుకున్న తర్వాత కూడా ఆ తల్లిదండ్రులు అత్తమామల్ని కొండ మీద తీసుకొని వచ్చి సేవలు చేశారు తన పుట్టినింటి నుంచి ఎప్పుడు ఆమె కోరుకోలేదు తన పుట్టినింట్లో ఆమెకు ముగ్గురు అన్నలు ఉన్నా కూడా ఈ రోజు కూడా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఎక్కడుందో మనకి ఎక్కడికి ఎవరికి తెలియదు నేను వెంగమామని ధ్యానం చేసుకుంటూ అడిగితే ఆమె పుట్టినంటి నుంచి ఏం సమాధానం రాదు ధ్యానంలో మాకు అమ్మవారు కనిపిస్తారు అమ్మవారు నాతో మాట్లాడతారు కాబట్టి నాకు ఒక శక్తిని ప్రసాదించారు ఏంటంటే నీ ద్వారా ఎవరికైనా ఏమన్నా కావాలనుకుంటే తప్పకుండా నెరవేరుస్తాను పుష్పగిరి పీఠాధిపతుల వారు ఈమెకి వైదవ్యంకి సంబంధించి నచ్చ చెప్పడానికి పిలిపించినప్పుడు అప్పుడు ఒక అద్భుతమైన సంఘటన జరిగింది కదా ఆ దాని వృత్తాంతం గురించి చెప్పండి ఈమె విధవరాలుగా ఉండి కొండ మీద అంతా తిరుగుతుంది ఈ అమ్మాయి ఈ అమ్మాయికి ఏమి పని లేదు ఈ అమ్మాయి అంత మంత్రం వేస్తా ఉంది అందరికీ ఇది జనరల్గా జరిగే సమాజంలో అందరూ చేసే పని మనం కూడా చేస్తాం ఎవరు నమ్ముతారు ఈ కాలం కూడా ఎవరు నమ్మం ఏదో మంత్రం వేస్తాడు మంత్రం వేస్తాడు అట్లా ఆ విధంగా ఆ రోజుల్లో కూడా ఈ వెంగమాం ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో తెలియదు మనకు ఈమె ఒక మంత్రం వేస్తా ఉంది అందరికీ అనేటువంటి ఆలోచన ఉండింది పైగా విధవరాలు విధవరాలు అంటే మనకు బొట్టు కాటుకు తీసేయాలి ఈమె బొట్టు కాటుకు తీయలేదు బొట్టు కాటుకు పెట్టుకొని గాజులు నేసుకొని ఊరంతా తిరుగుతుంది అమ్మాయి అని ఆలోచనతో ఏం చేశారంటే ఈ యొక్క భక్తులు అంతా కలిసి అంటే మనకు గుళ్ళో పనిచేసే అర్చకులు వాళ్ళంతా కూడా కంప్లైంట్ చేశారు పుష్పలో పుష్పరి పీఠాధిపతి కంప్లైంట్ చేశారు ఎందుకంటే పీఠాధిపతికి గుడిలో కొంచెం సంబంధం ఉండింది ఆ రోజుల్లో పీఠాధిపతికి కాబట్టి ఆయన కంప్లైంట్ చేశారు ఆయన సరాసరి తరిగొండకు వచ్చాడు తరిగొండకు వచ్చి ఆమెను పిలుచుకొని రండి అంటే ఆమె ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళింది తరిగొండకి తరిగొండకు వెళ్తే తరిగొండలో పిలిచాడు ఆయన పిలిచి ఏంటమ్మా నువ్వు ఈ విధంగా అంటే ఆ రోజుల్లో 
ఇప్పటికి కూడా శాస్త్రం అనేది ఉందిలేండి ఆడవాళ్ళని చూడరు సన్యాసులు సన్యాసులు ఆడవాళ్ళని చూడకూడదు ఆడవాళ్ళతో మాట్లాడకూడదు అనేటువంటి శాస్త్రం ఉంది ఆ విధంగా ఈయనకు ఒక తర అడ్డం పెట్టి ఆ పక్క వెంగమామని కూర్చోబెట్టి ఏంటమ్మా ఇది నువ్వు ఎందుకు ఈ విధంగా తిరుగుతున్నావు ముత్తైదువులాగా ఎందుకు ఉన్నావు ఏంటి విషయం అంటే ఆమె ఒకటే మాట అంటుంది మీరు మీ మీరు ఎలా చెప్తే అలా చేస్తాను స్వామి మీరు అనుగ్రహించండి అంటుంది కానీ నువ్వు విధవరాలు కాబట్టి గుండు కొట్టుకోవాలి అంటే సరే గుండు కొడతాను నేను తిరిగి వెంట్రుకలు మలచకుండా మీరు ఆపగలరా అని అంటుంది గుండు కొడితేనే ఏ రోజున వెంట్రుకలు వస్తాయి కదా దాన్ని ఎవరు ఆపుతారు అంటే లేదమ్మా ఇది మీరు వితండవాద బాధించకూడదు గుండు కొట్టుకునే నువ్వు ఉండాలి తల చీర కట్టుకోవాలి గుండు కొట్టుకోవాలి చిరగాలి అంటే సరే స్వామి అలాగే గుండు కొట్టండి అంటుంది గుండు కొట్టిన మరుక్షణం ఆమె పుష్కరంలో స్నానం చేస్తుంది అంటే ఈ పుష్కరణి కాదు తరిగుండలో ఉండే పుష్కరం స్నానం చేస్తే మళ్ళీ యథావిధిగా జుట్టు వచ్చేసింది మళ్ళీ గుండు కొడతారు మళ్ళీ యథావిధిగా జుట్టు వచ్చేసింది అంటే వెంగమాంబ జుట్టు ఎంత ఉండిందంటే మోకాళ్ళ వరకు నిన్నాము జుట్టు పైనుంచి మోకాల దాకా జుట్టు నిన్న నోటి ఏంటి రా ఇది మేము పుష్కరంలో స్నానం చేస్తానే బయటకు వస్తానే వెంట్రుకలు వచ్చేస్తాను యథావిధిగా సో ఈమెకి ఏదో శక్తి ఉంది అని చెప్పి ఆ పీఠాధిపతి తెరను తొలగించి చూస్తాడు ఆమెను చూసి ఏంటమ్మా ఏం విచిత్రం ఇది నీకు మరి సరే అది పక్కన పెట్టేస్తాం నువ్వేదో శక్తులు ఉన్నాయి నీకు పక్కన పెట్టేస్తాం నేను పీఠాధిపతిని కదా ఎందుకు నమస్కారం చేయలేదు నువ్వు అని అంటే స్వామి నేను నమస్కారం చేయడానికి నాకు అభ్యంతరం లేదు ఒకసారి మీరు ఆ పీఠం మీద నుంచి లేయండి పీఠంలో ఉన్నంత వరకు మీరు పీఠాధిపతులు పీఠం నుంచి బయటకు వచ్చేస్తే మీరు మామూలు మా సన్యాసులే కాబట్టి ఒకసారి ఆ పీఠం నుంచి బయటకు లేయండి మీ పీఠానికి నేను నమస్కారం పెడతాను అని అమ్మవారు అన్నారు సరే అలాగే చెయ్యి అని చెప్పి ఆయన పక్కకు వస్తే ఆ పీఠానికి ఆమె రెండు చేతులు జోడించేసరికి ఆ పీఠం కాస్త కాలిపోయింది అప్పుడు భయపడిపోయాడు ఆయన ఓహో ఈమెకి ఇంత శక్తి ఉంది ఈమె సామాన్యమైన భక్తురాలు కాదు ఈమె ఈమెలో ఏదో ఆ దేవుడు అనుగ్రహం ఉంది కాబట్టి కొండ మీద అయినా సరే ఈమె ఏమి చేసినా కూడా ఈమెను అబ్జెక్షన్ చేయకండి ఎటువంటి రిస్ట్రిక్షన్స్ ఏమకు పెట్టకండి అని చెప్పి ఆ రోజు నిర్ణయించారు పుష్పగిరి పీఠాధిపతి అందుకని ఆమె అది ఎంత చాలా కాలం క్రితం జరిగిన వాస్తవం ఉంది కాబట్టి కొండ మీద వచ్చినా కూడా ఆమెకు అదే ఆదరణ లభించింది ఇలాంటి విశేషాలు ఎన్నో ఉన్నాయి ఎవరి జోలికి వెళ్ళేటువంటి మనిషి కాదు ఈమె అంటే ఈమె కొండకై కొండపైకి వచ్చేసరికి ఈమె వయసు దాదాపుగా పదమూడు సంవత్సరాలు ఈ పదమూడు సంవత్సరాల్లో ఆమె కొండకు వచ్చినప్పుడు ఈమె ఎవరు అని ఆరాధించారు ఉండేటువంటి వాళ్ళు విషయం ఏంటంటే ఎందుకు ఈమె గురించి ఆలోచించాలి భక్తులు లేదా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పెద్దవాళ్ళు అంటే ఈమె కొండకు రాగానే పది రోజులు ఎటువంటి ఆశ్రమం కాలం దొరకలేదు ఆశ్రమం దొరకపోతే ఏంటి స్వామి నేను నమ్ముకొని నేను కొండకు వచ్చాను కదా పది రోజులు అయింది నాకు ఆశ్రమం లేదే ఏమిటి అన్యాయము అంటే అప్పుడు వెంకటేశ్వర ప్రత్యక్షమయ్యి వెంగమాంబ కొండ మీద ఎవరు రావాలన్నా కొండ మీదకి ఎవరు ఉండాలన్నా ఇది కేవలం తిరుపతిలో ఉన్నటువంటి అలిమేలు మంగమ్మ గారి అనుమతి ఉండాలి ఆమె అనుమతి తీసుకోకుండా ఎవరు కొండకు రారు ఆమె అనుమతి లేకుండా కొండ మీద ఎవరు నివసించలేరు కాబట్టి కొండ గురించి నన్ను అడగద్దు ఇక్కడ ఆశ్రమాలు కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి భక్తుల గురించి కానీ నువ్వు నన్ను అడగవద్దు అని స్వామివారి అనుగ్రహించారు మరి ఏం చేయాలి స్వామి అంటే నువ్వు పద్మావతి అమ్మవారిని వేడుకో ఆమె గన అనుగ్రహిస్తే నువ్వు తప్పకుండా కొండల మీద ఉంటావు లేదు అంటే నువ్వు తిరిగి నీ తల్లిగొండకు వెళ్ళిపోవచ్చు అని అన్నప్పుడు ఆమె వెంటనే పద్మావతి అమ్మవారు ప్రార్థన చేస్తే అమ్మవారు ప్రత్యక్షమై నీవు సజీవంగా కొండ మీద ఉండిపోగాక శాశ్వతంగా కొండ మీద ఉండిపోగాక అని ఆమెకు వరం ఇచ్చారు అందుకనే ఎంతమంది భక్తులు వచ్చినా కూడా స్వామికి తరిగొండ వెంగమామ అంటే అనంతమైన ప్రేమ అందుకనే సజీవంగా సమాధి అయిపోయారు సమాధిలో నుంచి కూడా అమ్మవారు రోజు ఏకాంత సేవ అయిన తరువాత తలుపులు వేసిన తరువాత అమ్మవారు జీవ సమాధి నుంచి లోపలికి వెళ్ళి తులసి సమర్పించి హారతిచ్చి తిరిగి వస్తారు దీనికి నిదర్శనం ఏంటంటే దీనికి ఏమిటి నిదర్శనం ప్రూఫ్ ఏమిటి అని మనం అంతా అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇప్పటి వాళ్ళకు అంతా కూడా ప్రూఫ్ కావాలి ఆ కాలం వాళ్ళకు అవసరం లేదు అందుకని ఏం చేస్తామని చెప్పి అర్చకులంతా నిర్ణయించుకొని రాత్రి వేళలో ఏదో జరుగుతోంది ఇక్కడ ఇక్కడ ఏదో పూలమాలలు పడుతున్నట్టున్నాయి ఈ విధంగా గిన్నెలన్నీ కదులుతున్నాయి అని చెప్పి ఆలోచించి ఒక అర్చకుడిని అక్కడ కూర్చోబెడతారు కూర్చోబెడితే ఆయన రాత్రి ఒంటి గంట సమయంలో 
మేల్కోండి చూస్తే తరిగొండ వెంగమాంబ లోపలికి రావటం తులసిమాల సమర్పించటం హారతి ఇవ్వడం అనేది జరిగింది అప్పటి నుంచి ఆయన జీవ సమాధిలో ఉన్నటువంటి తులసి తరిగొండ వెంగమాంబ నిత్యము వచ్చి ఇక్కడ తులసి సమర్పిస్తారు అనేటువంటి నిదర్శనంగా ఇప్పటికీ నిదర్శనం ఇది కానీ మనకు కనపడినటువంటి మాల అక్కడ ఉంటుంది మనం అనుకోవచ్చు మాల మనం కనపడలేదు కదా లేదు కనపడదు మనకు ఎందుకంటే యోగంలో చూసిన వాళ్ళకు మాత్రమే కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే తరి తలుపులు వేసిన తర్వాత అందరి దేవతలు ఇక్కడికి వస్తారు సకల దేవతలు వస్తారు స్వామివారికి పూజ చేస్తారు అని మనం నమ్ నమ్ముతున్నాం ఆ నమ్మకంతోనే దీన్ని కూడా నమ్మాలి మనం ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం ఘంటానాదం వినిపిస్తోంది కాబట్టి ఇదే ఘంటానాదం ఒకప్పుడు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై శతకంలోనూ అరవై శతకంలోనూ ఇలాగే గంటలు మోగాయి ఏమిటి గంటలు మోగాయని అందరూ పరిగెత్తుకుంటా లోపలికి వెళ్తే ఇలా గంటలు అదంతగా మోగుతున్నాయి అప్పుడు అనుకున్నారు ఓహో సకల దేవతలు ఇక్కడికి వస్తారు కాబట్టి ఆ బ్రహ్మదేవుడే వచ్చి స్వామివారికి సేవలు చేస్తారు కాబట్టి ఈ విధంగా మనం గంటానాదం అనేది వినిపిస్తుంది కాబట్టి తరిగొండ వెంగమాంబ కూడా రోజు నిత్యం వెళ్ళి స్వామివారికి సమర్పించి తిరిగి మహాసమాధులకు వెళ్ళిపోతారు అయితే వీరు పుట్టిన సంవత్సరం స్వామి పదిహేడు వందల ముప్పై ఐదు సంవత్సరం వైశాఖ మాసంలో అంటే ఈమె పుట్టుక గురించి మనకు అంతగా బర్త్డే అనేది తెలియదు కాబట్టి మేము ఏం చేసామంటే నరసింహస్వామి జయంతి రోజే మనం ఈమె జయంతిగా నిర్ణయిస్తాం వైశాఖ మాసంలో వచ్చే నరసింహస్వామి జయంతి ఈమె జయంతి అయితే స్వామి వీరు సమాధి అయింది జీవ సమాధి అయింది పద్దెనిమిది వందల పదిహేడో సంవత్సరం శ్రావణ మాసం శుద్ధ నవమి రోజు ఇప్పటికీ ఆరాధన ఉత్సవాలు మనం టీటీడీ వాళ్ళు నిర్ణయిస్తారు వాళ్ళు గ్రాండ్గా చేస్తున్నారు అయితే అమ్మ కొండపైకి వచ్చారు కొండపైకి వచ్చినప్పుడు ఆ కొండపైన అన్నదాన కార్యక్రమం అనేది మొట్టమొదటిసారిగా ప్రారంభించారు ఆ విధి ఎట్లా ప్రారంభమైంది ఆ పది రోజులు తర్వాత అమ్మకి ఎట్లా వసతి కురింది అక్కడి నుంచి కథ ముందుకి ఇది ఒక విచిత్రమైనటువంటి సంఘటన నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను తరిగొండ వెంగమాంబకు ఆశ్రమాన్ని కల్పించింది పద్మావతి అమ్మవారి అమ్మవారికి ఆశ్రమాన్ని కల్పించారు వెంటనే బావాజీ వాళ్ళు ఆమెకు ఒక గుడిసెని ఏర్పాటు చేశారు ఈ ఈ గుడిసె ఎక్కడుంది మొదట్లో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి అన్నదాన సత్రమే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి అన్నదాన సత్రంలో ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడే ఫస్ట్ వెంగమాంబ ఇల్లు ఏర్పాటు చేశారు చేసిన తర్వాత స్వామివారు మళ్ళీ ఏం చేశారంటే ఈమెకు కొంత వస్తువులు ఇవ్వండి అని చెప్పారు ఎవరికి బావాజీ వాళ్ళకి వెంటనే వాళ్ళు ఏం చేశారంటే వస్తువులు తీసుకొని పోయి ఆమెకి ఇచ్చారు బియ్యము పప్పు ఉప్పు అన్నీ ఇచ్చారు ఇది ఎందుకు అయ్యా నాకు ఇస్తున్నారు నేను చిన్నపిల్లని నాకు ఎందుకు ఇంత వస్తువులు అంటే లేదమ్మా ఇది స్వామివారి ఆశీర్వాదం నువ్వు తీసుకో అని చెప్పారు సరే మళ్ళీ స్వామిని వేడుకుంది స్వామి ఏమిటి ఇది వస్తువులు ఇచ్చి పంపించావు నువ్వు గుళ్ళో నుంచి అంటే అవును నువ్వు నిత్యము ఇప్పుడు అన్న ప్రసాద వితరణ చేయాలి కొండ మీద అని స్వామివారు చెప్పింది స్వామివారు చెప్పారు చెప్తే అప్పటి నుంచి నాలుగు మాడ వీధుల్లో ప్రసాదం కానీ అన్నం కానీ ఎవరు పెడతారు అంటే వెంగమాంబ వాళ్ళు పెడతారు అక్కడే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి అన్నదాన సత్రమే పెట్టారు ఇది యాదృచ్ఛికంగా వచ్చినటువంటి పేరు దానికి చాలామందికి ఏంటంటే అన్నదాన సత్రం కట్టాం కాబట్టి వెంకటేశ్వరుడు పద్మావతి దేవో పెట్టాలని అనుకున్నారు కానీ స్వామివారు నిర్ణయించారు కాబట్టి ఆ బిల్డింగ్కి ఆ పేరు వచ్చింది ఎందుకంటే తరిగొండ వెంగమాంబ మొట్టమొట్ట అన్న ప్రసాదం పెట్టింది అక్కడే దాని తరువాత తదంతరం ఆమె ఏం చేసిందంటే భక్తులు ఎక్కువైపోయారు ఈమె గురించి వెతుక్కుంటూ ఇంటికి వచ్చేవాళ్ళు స్వామి గురించి చెప్పమ్మా వెంకటాచల మహాత్మ గురించి చెప్పమ్మా లేకపోతే మాకు అన్నం పెట్టమ్మా అని ఇలా భక్తులు ఎక్కువైపోయారు ఆమెకు ఎక్కువైపోతే ఏంట్రా ఇది మనమే మనం వచ్చిన పని ఏంటి మనమేంటి మన మీద ధ్యానం చేసుకోవాలా నిష్ట చేసుకోవాలా స్వామిని ప్రసాదం చేసుకోవాలని అనుకుంటుంటే రోజు భక్తులు ఎక్కువైపోతున్నారు అని స్వామిని వేడుకుంటుందని వేడుకుంటే వెంటనే స్వామి ప్రత్యక్షమయ్యి నువ్వు ఇంక ఇక్కడ అవసరం లేదు నువ్వు తుమ్మూర తీర్థం వెళ్ళిపో అని చెప్పి స్వామివారు శాసించారు ఎలా వెళ్ళాలి స్వామి అంటే నీకు తోడుగా రాముడు లక్ష్మణుడు వస్తారు నువ్వు వెళ్ళి ఉంటారు ఇప్పటికీ తుమ్మూర తీర్థంలో ఆ రెండు ప్రధానమైన వృక్షాలు ఉన్నాయి రామలక్ష్మణులని వాళ్ళిద్దరూ తీసుకోవెళ్ళినట్టుగా మన ప్రజలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆమె తుమ్మూర తీర్థం వెళ్ళి అక్కడ తపస్సు చేసుకుంటూ అక్కడ నుంచి ఒక ఒక బిలాన్ని ఏర్పాటు చేసుకొని ఆ బిలం ద్వారా స్వా అంతరాలయంలోకి వెళ్ళిపోతారు రోజు ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడు ఏకాంత సేవ అయిన తరువాత అయిన తర్వాత ఆ బిలం నుంచి లోపల నుంచి వెళ్ళి స్వామివారిని దర్శించుకొని తిరిగి అక్కడికి వెళ్ళేటువంటి వాళ్ళు ఇది చాలా దాదాపు ఒక ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాలు ఆమె అలా అడవిలో ఉండిపోయి ఆ విధంగా చేసుకుంటూ అక్కడ ఒక గ్రంథాన్ని రాశారు ఆ గ్రంథం పేరే చెంచు నాటకం 
ఎందుకంటే అప్పట్లో అక్కడ అడవి మనుషులు తిరిగేవాళ్ళు కాబట్టి ఆ చెంచులంతా చూసి ఈమెను ఆదరించారు ఈమె భక్తికి మెచ్చుకున్నారు మెచ్చుకొని ఆమెకు ఆశ్రయమాన్ని కల్పించారు ఆ రోజులు ఆ బిలంలో తపస్సు చేసుకుంటూ బయటకు వచ్చి అడవి మనుషులతో కాసేపు కాలక్షేపం చేసుకుంటూ చెంచు నాటకం అనేటువంటి గ్రంథాన్ని ఆమె అక్కడే రచించారు దాని తర్వాత దానికి ఆమె అక్కడి నుంచి రావడానికి మళ్ళీ ఒక కారణం అనేది ఉంది మళ్ళీ ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇప్పుడు బృందావనం ఉన్న ప్లేస్లో ఉన్నారా అవును ఎందుకు వచ్చారు ఆమె అక్కడి నుంచి అంటే దీనికి ఆమెకు ఆమె జీవితంలో ఒక ప్రధానమైన ఘట్టాలు జరిగాయండి మనం చెప్పుకోవడం కాదు కానీ స్వామివారు నిర్ణయించారు ఏమో మనకు తెలియదు కానీ ఆమె భక్తికి మెచ్చి స్వామివారు ఎప్పుడు వెనకాలే ఉంటారు అనే దానికి ఒక నిదర్శనం ఇది ఆమె తపస్సు చేసుకుంటూ అక్కడే ఉండిపోయారు తొంభోరు తీర్థంలోని సుబ్రహ్మణ్యం అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి కుష్ఠు రోగి ఆయన కొండ మీదకి వచ్చాడు కొండ మీదకి వస్తే వీడు కుష్ఠు రోగి అంటే అప్పుడు అంటూ వ్యాధులు ఇతనేమి కుష్ఠు వ్యాధి లోపలికి వస్తున్నాడు అని చెప్పేసి తలుపులు వేసేసారు వేసేస్తే లేదయ్యా నేను ఎట్లా చనిపోతాను చనిపోతాను కాబట్టి ఒక్కసారి స్వామిని దర్శించుకొని నేను వెళ్ళిపోతానంటే కుష్ఠు రోగి నువ్వు లోపలికి రాకూడదు అని చెప్పి ఆయన బయటకు తరిమేశారు తరిమేస్తే అప్పుడు ఆయన ఏం చేశాడంటే నాలుగు మాడ వీధులు తిరుగుతూ ఆవు ఉన్నాడు అప్పుడు ఎవరో ఒక ఆయన ఏం చేశాడంటే నువ్వు ఈ ఇలాంటి పరిస్థితి నీకు రాకూడదు నాయనా దీనికి పరిష్కార మార్గం ఆలోచించాలంటే అమ్మవారి దగ్గరికి వెళ్ళాలి వెంగమామ దగ్గరికి వెళ్ళంటే ఆమె ఎక్కడ ఉంది అంటే ఇట్లా ఈ విధంగా తుమ్మూరు తీర్థంలో ఉంటుంది ఆమె అక్కడికి వెళ్ళంటే ఆయన అక్కడికి వెళ్ళాడు వెళ్ళి ఆమెను దర్శించాడు ఆమెను అడిగాడు కోరిక తల్లి నాకు కోరిక ఉంది ఎలాగో నేను చనిపోతాను కాబట్టి నేను స్వామిని ఒక్కసారి దర్శించుకోవాలి నా అవకాశాన్ని ఇవ్వు అంటే సరే దీనికి పరిష్కార మార్గం ఏంటంటే పుష్కరణి నన్ను అక్కడ ఉంది ఎన్ని పాపాలు చేసినా ఎన్ని రోగాలున్నా పుష్కరంలో స్నానం చేస్తే పోతాయి అనేది ఒక విశేషమైనట్టు ఉంది ఇక్కడ అందుకని చెప్పి నువ్వు పుష్కరంలో స్నానం చేసి మూడు సార్లు మునిగినట్టయితే నీకు ఆ రోగం పోయి నువ్వు స్వామివారిని దర్శించుకోవచ్చు కానీ నేను చెప్పినట్టుగా ఎవరికైనా చెప్పినట్టయితే వెంటనే నువ్వు చనిపోతావు అనేటువంటి ఆదేశం చేశారు ఆ సుబ్రహ్మణ్యం అనే వ్యక్తి తిరిగి ఇక్కడికి వచ్చి ఆ యొక్క పుష్కరంలో మూడు సార్లు మునగంగానే ఆ కుష్ఠు వ్యాధి అంతా పోయింది ఆయనకు అక్కడ ఉన్నటువంటి మనుషులందరికీ ఆశ్చర్యం ఇతనికి ఏంటి మునగంగానే రోగం అంతా పోయింది అని చెప్పి ఇతను ఒక మహానుభావుడు అని చెప్పి నాలుగు మాడ వీధిలో ఆయన తిప్పారు తిప్పి ఆయనకు పూజలు చేశారు ఘనంగా సత్కరించారు అందరూ కలిసి సరే అందరూ అడిగారు ఏం స్వామి ఇవి ఏమిటి విశేషం నీలో ఇంతటి శక్తి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే ఆయన ఆ ఆవేశంలో ఆ ఆనందంలో తరిగొండ వెంగమాంబ ఏం చెప్పిందో మర్చిపోయాడు వెంటనే తరిగొండ వెంగమాంబ ఈ విధంగా చేసింది నాకు మేలు చేసింది కాబట్టి నాకు ఇంతటి రోగం అంతా పోయింది మీరు కూడా వెళ్ళి ఆమె వెంగమాంబ దర్శించండి అంటే వెంటనే ఆయన చనిపోయాడు చనిపోయిన తర్వాత అందరూ కలిసి ఏం చేశారంటే తరిగొండ వెంగమామను ఆ తుంబూరు తీర్థం నుంచి తీసుకొని వచ్చి వరాహస్వామి గుడి వెనకాల అంటే తాళ్ళపాక అన్నమయ్య వాళ్ళు ఉన్నారు తాళ్ళపాక అన్నమయ్య వాళ్ళు ఈమెకు స్థలాన్ని ఇచ్చారు ఆ స్థలంలో ఈమె ఇల్లు కట్టుకొని బృందావనం ఉండి ఇప్పుడున్నటువంటి బృందావనం అనేటువంటి ప్లేస్ని అప్పుడున్నటువంటి బావాజీ వాళ్ళు ఈమెకు ఫ్రీగా ఇచ్చారు ఫ్రీగా ఇస్తే అక్కడ తోట పెంచుకొని తులసి తోట పెంచుకొని అనేకమైన కీర్తనలు రాశారు తపస్సు చేశారు బుక్స్ రాశారు పద్యాలు రాశారు రోజు ఆనందం చూసుకుంటూ అనేకమైన కీర్తనలు రాశారు ఆమె అమ్మ రాసిన కీర్తనలు ఇంకా ఉన్నాయా ఇప్పుడు ఉన్నాయి సార్ అన్నీ ఉన్నాయి టీటీ వాళ్ళు చాలా ముద్రించారు ఇంకా ముద్రించబడాల్సిన ఉన్నాయి పాడాల్సిన పాటలు ఉన్నాయి అవి కూడా ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి టీటీ వాళ్ళు ఘనంగా చేస్తూ ఉన్నారు ప్రతినిత్యం అంటే ప్రతినిత్యం మనకు తరిగొండ వెంగమామ జీవిత చరిత్రను మనకి ఇట్లా మైకుల్లో వేస్తారు తరిగొండ స్వా తరిగొండ వెంగమామ జయంతి రోజు కీర్తనలు ఆలపిస్తారు తరిగొండలో ఆలపిస్తారు కొండ మీద ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు వారు నరసింహస్వామి గురించి రాసినటువంటి నరసింహ శతకం నరసింహ శతకం దాని విశేషం ఏంటి దాని విశేషం నేను చెప్తాను ఎందుకంటే అప్పట్లో తరిగొండ వెంగమామ తులసి తోటను పెంచుకోవడానికి నీళ్లు లేవు అందుకని ఆమె ఒక బావిని తవ్వాలి అని ప్రార్థన చేస్తే స్వామివారు అనుగ్రహించారు పలాని చోట నువ్వు బావిని తవ్వు అని చెప్పి ఆమెకు ఉత్తరం వైపు ఆమెకు ఒక స్థలాన్ని ఇచ్చారు స్థలాన్ని ఇస్తే ఆ బావిని తవ్వమని చెప్పారు తవ్వారు తవ్వితే నీళ్లు పడలేదు నీళ్లు పడకపోతే ఏమి స్వామి నీళ్లు పడలేదు ఏం చేయాలి నేనంటే ప్రార్థన చేయని స్వామివారు అనుగ్రహించారు అప్పుడు గంగమ్మ తల్లికి ఆమె ప్రార్థన చేశారు ఓ తల్లి గంగాభవాని రావే బయటకి కపటము మాని అని అన్నారు చూడండి ఎంత మంచి కవిత్వం కపటం మాని అంటే కపటం ఉండకూడదు నీకు గంగమ్మ తల్లి నువ్వు అందరిని అనుగ్రహించాలి కాబట్టి పైకి రాని వేరుకుంటాని బండ చీలి పైకి వచ్చింది అమ్మవారు ఆ బండని ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మనం బృందంలో పెట్టుకున్నాం 
ఆ బండ మీద అమ్మవారు కూర్చొని సాధన చేశారు అష్టాంగ రాజయోగ సారం చేశారు అక్కడ దాన్ని రచించారు అంటే ఒక అడుగు పైకి లేచి ఆ బండ మీద నుంచి ఒక అడుగు పైకి లేచి అష్టాంగ రాజయోగ సారం రాశారు అనేటువంటి మనకు చరిత్ర చెప్తాం అంటే గాల్లో కూర్చొని రాశారు గాల్లో కూర్చొని అది రాశారు అంటే ఆమె నిత్యం అంటే యోగం ఎంత దూరం వెళ్ళిపోయింది అంటే భూమి ఆకర్షణ శక్తి ఆమెకు తగ్గిపోయింది అలా గాల్లో లేచి లేచి నిలబడే శక్తిని ఆమె సంపాదించారు కేవలం ఆ బండ మల్లే ఇప్పుడు అష్టాంగ రాజయోగం పుస్తకం లభ్యం అవుతుందా మనకి ఇప్పుడు ప్రింటింగ్లో లేదు సార్ ప్రింటింగ్లో మనకు దొరకడం లేదు కానీ మేము మొదటి మొట్టమొట తలిగొండ వేంగం ఆమె రాసినటువంటి అనేకమైన కీర్తనలు పద్యాలు బుక్కులన్నీ కూడా టీటీ వాళ్ళు ప్రింట్ చేశారు కానీ దీనికి ఆదరణ లేదు అష్టాంగ రాజయోగ సారం ఎవరు చదవాలి ఏం అర్థమవుతుంది మనకు అనేటువంటిది ఇక్కడ మనము ప్రశ్నించుకోవాలి కనీసం ఒక ఒక కాపీ అన్నా ఉన్నదా ఒక కాపీ నా దగ్గర ఉంది నా దగ్గర నేను చూపిస్తాను మీకు ఒక నూరు పద్యాలు రాశారు ఈ అష్టాంగ రాజయోగ సారం ఏంటంటే మనిషి లోపల ఎలా ఉంటాడు మనిషి బయట కాదు మనిషి లోపల ఏమేమి ఉంటాయి ఏమేమి లోపల మనం మనకు మనిషి అంటే పంచేంద్రియాలు మనకు ఉన్నాయని మనం తెలుస్తాం అండి చాలామంది చెప్తూ ఉంటారు మనం వింటూనే ఉంటాం కానీ లోపలికి మనిషి ఎలా వెళ్ళగలడు ఎలా వెళ్ళాలి ధ్యానం చేస్తూ ఉంటాం ధ్యానం చేస్తే బాగానే ఉంటుంది ధ్యానం చేస్తే లోపలికి వెళ్ళండి లోపలి చూడండి ఒక చిన్న దీపం కనిపిస్తుంది మీకంటే అది ఎలా వెళ్ళాలి మనం అనేటువంటిది అష్టాంగ రాజయోగ సార్ బహిర్ముఖం అంతర్ముఖం అవ్వాలి ఎందుకంటే నాకు అష్టాంగ రాజయోగంలోని నేను రెండు మూడు పద్యాలు చూస్తేనే చాలా అద్భుతంగా అనిపించింది కానీ అష్టాంగ రాజయోగం పుస్తకం గురించి చాలా ప్రయత్నం చేశా నాకు ఎక్కడ దొరకలేదు దొరకలేదు ఎందుకంటే వెంకటాచల మహత్యం పబ్లిక్ లెక్ బాగా వెళ్ళింది చాలామంది దాన్ని చదువుతున్నారు దాన్ని చదువుకుని దాంట్లో కొన్ని ఘట్టాలు ఉన్నాయి ఆ ఘట్టాలను కన్నా మనం చదివినట్టయితే పెళ్ళి కాని వాళ్ళకు పెళ్ళిళ్ళు అవుతాయి బిడ్డలు లేని వాళ్ళకు బిడ్డలు పోతారు ఉద్యోగం లేని వాళ్ళకు ఉద్యోగం వస్తుంది అంటే ఆ వెంకటాచల మహాత్యం అంత గొప్ప గ్రంథం అది మనకు భగవద్గీత ఎంత పవిత్రమైన గ్రంథమో ఈ వెంకటాచల మహాత్యం కూడా అంతే పవిత్రమైందని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈ విధంగా టీటీడీ వాళ్ళు కూడా దీన్ని చాలా ప్రింట్లు చేశారు ఇప్పుడు మళ్ళీ కూడా రెండో ప్రింట్ కూడా జరుగుతుంది దాన్ని వచన రూపంలోకి మార్చారు ఇంతవరకు మన పద్య రూపంలోనే వెంకటాచల మహాత్యం ఉంది దాన్ని ఇప్పుడు పద్య రూపంలోకి మార్చారు వచనం రెండు పద్యము పద్యము ప్లస్ వచనం రెండు వస్తాయి ఇప్పుడు అది ప్రింటింగ్ జరుగుతూ ఉంది దాన్ని తమిళ్లోకి మారుస్తున్నారు హిందీలోకి మారుస్తున్నారు కన్నడలోకి మారుస్తున్నారు బుక్స్ టీటీడీ వాళ్ళు ప్రింటింగ్లో ఉంది ప్రస్తుతానికి అది ఒక రెండు మూడు నెలల్లో మనకు బయటకు రావచ్చు అష్టాంగ యోగ రాజయోగ సారం కూడా ఒక కొన్ని కాపీలైనా టీటీడీ వాళ్ళు అచ్చి వేస్తే అవును చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే మెయిన్గా ఉన్న వాళ్ళకి తెలుసుకోవాలి అని ఏంటంటే నా కోరిక ఏంటంటే ఇప్పుడు టీటీడీ వాళ్ళు మెడిటేషన్ హాల్ కడుతున్నారు సార్ అది టీటీడీ వాళ్ళు ముందు ఇంత ముందు అంతా ఒక స్కూల్ ఉండింది అడ్డమైంది మనకు ఆ స్కూల్ సమస్య అంతా తీరిపోయింది కాబట్టి టీటీడీ వాళ్ళు ముందుకు వచ్చారు ఇక్కడ ఒక మెడిటేషన్ హాల్ కడుతున్నారు పెద్దది మెడిటేషన్ హాల్ ఎందుకు కట్టాలి అంటే అమ్మవారు యోగంలో ఉంటారు కాబట్టి యోగం చేయాలి అందరూ అందరూ మెడిటేషన్ చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో టీటీడీ వాళ్ళు ముందుకు వచ్చారు నేనేమంటున్నానంటే ఆ మెడిటేషన్ హాల్లోనే అమ్మవారు రచించిన గ్రంథాలు కూడా పెట్టండి గ్రంథాలు పెట్టి దాన్ని అమ్ముడు పోతుందో అమ్ముడు చేస్తారు అది మళ్ళీ తర్వాత వేసి ఇప్పుడు కొన్ని లైబ్రరీ కాపీల కింద ఉంచితే ఉంచితే వచ్చిన వారు చదువుకోవడమా ఈ రోజుల్లో పీడిఎఫ్ కాపీల కింద మార్చేయచ్చు ఈ ఆటోమేటిక్గా పీడిఎఫ్ కాపీలు అంటే దాని ప్రింటింగ్ కాస్ట్ కూడా లేకుండా ఒక వెబ్సైట్లోనూ పోర్టల్లోనూ పెట్టేసి వెంగమాంబ రచనలు పీడిఎఫ్ కాపీ కింద పెట్టినా కానీ వస్తుంది ఎంతోమంది డౌన్లోడ్ చేసుకొని చదువుకునే అట్లా నేను అట్లా అనుకోలేదు సార్ అట్లా అనుకోలేదు నేను అందుకంటే మనం పీడిఎఫ్ కాపీలు ఇంటికి పోయిన తర్వాత సంసార జీవితంలో మనం అంతా నలిగిపోతుంటాం కాబట్టి దీన్ని చదివేటువంటి వాళ్ళకి చదివేటువంటి ఆలోచన ఏదో కొద్ది మందికే ఉంటుంది నేను చెప్పడం ఏంటంటే కొండకు రండి మెడిటేషన్ హాల్లో కూర్చోండి మెడిటేషన్ హాల్లో దొరికేటువంటి ఇలాంటి గ్రంథాలు కూర్చొని చదవండి చదివితే మనకు ఉన్నట్టు వాళ్ళు వాళ్ళు ఉండేదే ఒక రోజు రెండు రోజులు ఉంటారు ఈ రెండు రోజులు ఉన్న సమయంలో అన్న మనం యోగం గురించి తెలుసుకోగలిగితే మన జీవితాలన్నీ కూడా బాగుపడతాయి ఇప్పుడు ఇంత ముందర ఈ ఇంటర్వ్యూ శ్రాక ముందర ఒక ఇంటర్వ్యూ గురువులతో చేస్తే ఎంతమంది చూస్తారు అని నాకు కూడా అంటే నేను ఫస్ట్లో ఇంటర్వ్యూ చేస్తే గురువులతో ఎవరు చూస్తారు అన్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఈరోజు చాలా ఛానల్స్ గురువులతో మొదలు పెట్టినాయి చాలా మొదలు పెట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు అందరూ మొదలు పెడుతున్నారు అంటే ఒక మంచిని చెప్పాలే కానీ చూడడానికి జనం సిద్ధంగా ఉన్నారు మంచిని చూస్తే జనం కూడా చాలామంది ఉన్నారు అందుకనే మనం పుస్
ఒక వన్ పర్సెంట్ వెళ్ళిపోయినా కానీ అది అదృష్టం కూడా మనకు ఖచ్చితంగా కొన్ని లక్షల మందికి వెళ్ళిపోతాయి లక్షల మందికి వెళ్ళిపోతాయి అటువంటి ఎందుకంటే అష్టాంగ రాజయోగంలో ఆ పదాలు విని అలా ఒకటి అష్టాంగ రాజయోగ సారం మాది పక్కన పెట్టేస్తే వెంకటాచల మహాత్యం తీసుకున్నాం అనుకోండి నేను చెప్పాను కదా వెంకటాచల మహాత్యం మహాకావ్యం అది దాన్ని చదివినట్టయితే ఉద్యోగాలు వస్తాయి పెళ్ళిళ్ళు అవుతాయి బిడ్డలు పుడతారు ఇటువంటి కావ్యాన్ని మనం ఏం చేయాలంటే పబ్లిక్లకి తీసుకుపోవాలి ప్రింటింగ్ చేసి చాలామంది కన్నా ఇంట్లో కూర్చొని చదివినట్టయితే బ్రహ్మాండంగానటువంటి వెలుగులేకి వస్తుందన్న ఐడియా మనం ఇక్కడ పెట్టుకొని అమ్మ ఓ వచ్చిన భక్తుడు ఏం చేస్తా అంటే వెంకటేశ్వర స్వామి గురించే తెలుసుకుంటాడు ఆయన బుక్కులే తీసుకుంటారు కానీ ఇలాంటి భక్తుల బుక్కులు కూడా చదివినట్టయితే బ్రహ్మాండంగా ఉంటుందని ఐడియా వెంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఒక రోజుకి ఈ యొక్క జీవ సమాధిని కూడా దర్శించుకునేటటువంటి రోజులు త్వరలోనే వస్తాయి త్వరలోనే వస్తాయి అది నాకు అర్థమైంది ఎందుకంటే అక్కడ కూర్చొని ధ్యానం చేసినప్పుడు ఎంతటి వైబ్రేషన్స్ ఎంత శక్తి ఉంది అనేది అది ధ్యానం చేసిన వాడికే తెలుస్తుంది ఎందుకంటే ఓ పాయసం తిన్నవాడికే పాయసం రుచి యోగం గురించి తెలిసిన వాడికే యోగం గురించి ఇది ఒక అద్భుతమైనటువంటి యోగ సాధన భూమిగా అంటే ఒక పక్క వెంకటేశ్వర స్వామి తిరుమల అంటే తెలుసు ఓ పక్క పక్కనే తరిగొండ వెంగమాంబ యొక్క జీవ సమాధి దగ్గర కానీ కూర్చొని మెడిటేషన్ చేసిన చాలా అద్భుతం నాకు ఒక గురువుగారు చెప్పారు అక్కడ కూర్చొని మంత్ర సాధన చేసిన ధ్యాన సాధన చేసిన ఎన్నో అద్భుతమైన నిదర్శనాలు ఆయనకి ముప్పై సంవత్సరాలుగా రానేటువంటి ఒక సిద్ధి అమ్మవారి దగ్గర కూర్చుంటే వచ్చిందని నాకు చెప్పినప్పుడు అప్పుడు బీజం పడింది అసలు తరిగొండ వెంగమాంబ ఎవరు అనేది ఎన్నిసార్లు నేను తిరుపతికి వచ్చిన అది అనమాట ఆ తర్వాత వారి యొక్క చరిత్రను చదవటం అష్టాంగ రాజయోగం గురించి కొంత తెలుసుకోవటం అట్లా వచ్చిన తర్వాత ఒక సంవత్సరం క్రితం మీతో మాట్లాడి మీతో ఈ యొక్క ఎపిసోడ్ చేయడానికి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది అది అలా అలా అయిపోయి ఈ రోజుకి ఇది ఇది మనం కొంచెం బాల్యం గురించి కొన్ని ఘటనలు మీకు చెప్తాను వెంగమాంబ గురించి చెప్పండి తరిగొండ వెంగమాంబ చిన్న వయసు అనమాట అమ్మాయికి అంతా ఒక ఏడు సంవత్సరాల నుంచి పది సంవత్సరాల లోపు ఉన్నటువంటి ఒక చిన్న బాలిక ఆమె ఎప్పుడో నరసింహస్వామి గుళ్ళోనే ఉండటం అక్కడ ఒక గుహ ఏర్పడింది ఈమె శక్తి వల్ల ఆ గుహ ఎంతవరకు వస్తుందంటే కొండ మీద వరకు వస్తుంది కొండ మీద మనం ఆనంద నిలయంలో స్వామి వారిని దర్శించుకోవచ్చు ఈమె ఆ గుహలో కూర్చొని తపస్సు చేసేది చిన్న వయసు నుంచినే ఆమె తపస్సు చేస్తున్న సమయంలో మంచి వాసన వచ్చేది గుడి అంత అద్భుతమైనటువంటి వాసన ఈ పూజారి గమనించాడు ఏవో ఎందుకు ఈ అమ్మాయి చేస్తుంటే ఎంత వాసన వస్తుంది సువాసన వస్తుంది మనం అగరబత్తులు కూడా వెలిగించలేదు ఏమిటి విషయం ఇదని ఒకరోజు ఆ బాలికను ఏమ్మా నువ్వు అక్కడ కూర్చుంటున్నావో చేస్తున్నావు కదా మరి ఎందుకు ఇంత మంచి సువాసన వస్తుంది అంటే సాక్షాత్తు వెంకటేశ్వర స్వామి ఇక్కడికి వచ్చి పోతున్నాడు ఆయన అని చెప్తుంది అంటే ఆమె తపస్సు చేసే సమయంలో వెంకటేశ్వర స్వామి కొండపై నుంచి అక్కడికి వెళ్ళి ఆమెను ఆమెను ఆశీర్వాదం చేసి తిరిగి కొండకు వచ్చేటువంటి వాడు కాబట్టి అంత సువాసన అయ్యి చాలా కాలం ఉండేది అనమాట అంటే ఆమె ఉదయం ధ్యానం చేస్తే ఆ వా ఆ వాసన మనకు సాయంత్రం వరకు ఉండేది సాయంత్రం ధ్యానం చేస్తే ఉదయం వరకు ఉండేది ఈ యొక్క వాసన ఏంటంటే ఆ కాలంలో మా తరిగొండ అనేటువంటి గ్రామంలో టిప్పు సుల్తాన్ వాళ్ళ స్థావరాలు ఏర్పాటు చేసుకొని ఉన్నారు ఆ రోజుల్లో అంటే ముస్లింస్ పరిపాలన పక్కంత ముస్లింస్కి ఏంటంటే ఈ యొక్క మంచి వాసనటువంటి మెటీరియల్ తీసుకోవాలనేటువంటి ఆలోచన ఉండేది వాళ్ళు ఈ అక్కడ ఆ మాట ఏ మాట వినుకొని ఇక్కడికి వచ్చారు ఇక్కడికి వస్తే వాళ్ళు కూడా ఆ వాసన చూసి బ్రహ్మాండంగా ఉంది ఈ వాసన ఈ అగరబత్తులు ఏంటో మాకు కావాలి అని అడుగుతారు లేదండి ఈ అగరబత్తి సమస్య కాదు ఇది వెంగమామ సమస్య ఆమె అలా కూర్చుంటే బిలంలో కూర్చున్న వెంటనే ఈ వాసన వస్తుంది ఈ వాసన రోజంతా ఉంటుంది అని స్వామి అక్కడ పురోహితుడు చెప్తే వాళ్ళు వినిపించుకోరు లేదు ఆ అమ్మాయి దగ్గర ఏదో ఉంది ఆ అమ్మాయి దగ్గర మీరు అగరబత్తులు పెట్టారు మా సెంటు బాటలు పెట్టారు మాకు కావాలి అని చెప్పి ఆ ముస్లిమ్స్ అంతా కూడా అక్కడ గొడవ చేశారు గొడవ చేస్తే ఇంకా వాళ్ళ బాధలు భరించలేక ఆ గ్రామస్తులు అందరూ వెళ్ళి ఆమెను తీసుకురండి బయటకి వెళ్ళి ఒత్తడి తెస్తారు అప్పుడు ఆ పురోహితుడు ఆమెను తీసుకొని వస్తారు బయటికి ఎలా తీసుకొని వస్తాడు ఆమెను జుట్టు పట్టుకొని లాక్కొని వస్తారు అప్పటికీ ఆమె ధ్యానంలోనే ఉంటుంది బయటకు వచ్చిన తరువాత ఆమె కళ్ళు ఓపెన్ చేస్తే సాక్షాత్తు నరసింహస్వామి ఆమె రూపంలో కనిపిస్తాడు పురోహితుడికి 
వెంటనే ఆయన ఆ తల్లి నన్ను క్షమించు నేను తెలియక చేసిన అపరాధం ఇది నేను చాలా తప్పు చేశాను నీ విషయంలో నువ్వు ధ్యానంలో ఉన్నావు నేను జుట్టు పట్టుకొని లాకోట రావడం తప్పు నాది అంటే అప్పుడు నరసింహస్వామి వెంటనే ఈ తరిగొండ అనే గ్రామంలో ఎవ్వరు వృద్ధులేకి రారు మీ యొక్క వంశం కూడా అంటే పురోహితుడి వంశం కూడా నిర్విద్ధమైపోగాక అని స్వామివారు చెప్పిస్తారు చెప్పిస్తే వెంటనే వెంగమాంబ మామూలు రూపం లేకొచ్చేసి స్వామి ఏమిటిది ఎందుకు ఇలా శాపం ఇచ్చావు ఆ మనిషికి తరిగొండ వెంగమాంబ శాపం ఇచ్చింది అనేటువంటి అపవాదం నాకు రాకూడదు నీ శాపాన్ని ఉపసంహరించుకో అని అంటే వెంటనే ఆయన శాంతించి ఉపసంహరించుకుంటాడు ఏమనంటే నా ఆ యొక్క పురోహితుడికి ఫ్యామిలీ లేకుండా చేయడం అనేది నా తప్పు దాన్ని సరిదిద్దుతాను కానీ తరిగొండలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఎవరైనా సరే వృద్ధిలేకి రారు ఎందుకంటే నీ వల్ల నువ్వు ధ్యానం వల్ల నీ ధ్యానం అనేది నీ ఇక్కడ డిస్టర్బెన్స్ చేశారు కాబట్టి కాబట్టి నీ ఈ యొక్క తరిగొండ గ్రామాన్ని నేను ఉద్ధరించను అని నరసింహస్వామి ఆజ్ఞాపించాడు అందువల్ల ఆయన ఆజ్ఞతో తరిగొండ వెంగమాంబ తరిగొండను వదిలేసి కొండకు వచ్చారు ఇది పెద్ద విశేషం ఇది చాలామందికి తెలియని విశేషం ఇదేంటి స్వామి నేను ఎలా వెళ్ళాలి అంటే అప్పటికి వెంటనే అక్కడ తరిగొండలో ఉన్నటువంటి ఆ బిలం నుంచి రాతి రూపంలో రాతి రూపంలో ఆంజనేయ స్వామి బయటకు వచ్చాడు అది ఎనిమిది అడుగులు ఉంది ఎనిమిది అడుగుల విగ్రహం అది ఒకే రాయిలో ఆయన వెలిసాడు అప్పుడు నరసింహస్వామి ప్రత్యక్షమై ఈ యొక్క ఆంజనేయ స్వామి నీకు తోడుగా ఉంటాడు నీవు వెళ్ళి కొండకు వెళ్ళిపో శ్రీనివాసుని దర్శించుకొని ఆజ్ఞాపించాడు ఆమె అలా నడుచుకుంటూ నడుచుకుంటూ వచ్చి మొగిలిపెంట అనే గ్రామంలో తలకోన దగ్గర మొగిలిపెంట అనే గ్రామంలో ఆమె ప్రవేశించిన తర్వాత ధ్యానం చేసుకుందాం కాసేపు అని ఆమె ఆ ఆంజనేయ స్వామి పక్కన పెట్టుకుంటుంది పక్కన పెట్టుకుంటే ఆమె కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ అనమాట ఈ దోమలు రావడం ఈగలు రావడం ఇవన్నీ కూడా ఆమెకు ఆమె ధ్యానానికి భంగం కలిగినట్టు అవుతుంది అప్పుడు స్వామివారిని కోరుకుంటే నరసింహస్వామి ప్రత్యక్షమయ్యి నీ చేతిలో ఉన్నటువంటి ఆంజనేయ స్వామి బొమ్మని అలాగే చెక్కు కొండ మీద చెక్కినావు అంటే నీకు ఈ చుట్టుపక్కల ఎక్కడ కానీ నీకు దోమలు ఉండవు ఈగలు ఉండవు నీకు ఎటువంటి పురుగు పుట్టరా కూడా నీకు ఉండదు అని చెప్పి స్వామివారు చెప్పారు వెంటనే వెంగమాంబ ఆ యొక్క రాయి మీద ఆ యొక్క ఆంజనేయ స్వామి బొమ్మను చెక్కింది ఇప్పటికీ ఆ మొగిలిపెంట గ్రామానికి అలా మీరు వెళితే ఆ రాయి మీద బొమ్మను మీరు చూడవచ్చు అంటే వెంగమాంబ తల్లి చెక్కింది వెంగమాంబ తల్లి అది చెక్కింది అప్పటి నుంచి దోమలు అక్కడ లేవు దోమలు లేవు దోమలు లేవు ఈగలు ఆ ప్రాంతంలో ఏమీ ఉండదు మీకు ఇప్పటికీ ఉంది ఆ విగ్రహాన్ని తీసుకొని వచ్చి వెంగమాంబ కొండకు వచ్చారు మీరు ఆ బృందావనంలో మేము వెనకాల సైడు ఆంజనేయ స్వామి బొమ్మను పెట్టాం అంటే ఆంజనేయుడు ఆమెకు తోడుగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఇప్పటికి కూడా ఆ బృందావనానికి ఆంజనేయ స్వామి తోడు క్షేత్రపాలకుడు క్షేత్రపాలకుడు లాగా మాకు ఇలా వెంగమాంబ కొండకు వచ్చినటువంటి ఇది ఒక ఉదాహరణ చక్కటి ఉదాహరణ ఈమె వెంగమాంబ యోగం చేసిన తరువాత అంటే కొండ మీద కాస్త స్థిరపడిన తర్వాత మేము ఒక ఆలోచన వచ్చింది తరిగొండలో మనము బ్రహ్మోత్సవాలు నిర్వహించాలి స్వామివారికి అని ఏమేం చేసిందంటే తరిగొండకు వెళ్ళింది అక్కడ ఉన్నటువంటి పురోహితులతో మాట్లాడింది అర్చకులతో మాట్లాడింది ఈ విధంగా బ్రహ్మోత్సవాలు నిర్వహిస్తాము స్వామి అంటే నువ్వు ఆడదాని కదా నువ్వు ఎలా చేస్తావు అనేటువంటి ఆచారం మాకు ఆడవాళ్ళు చేసే ఆచారం మన వైష్ణవుల్లో లేదు అని వాళ్ళు కొంచెం అబ్జెక్షన్ చేస్తారేమో సరే వెంటనే నరసింహస్వామి తలుచుకొని ఏమి స్వామి నీ బ్రహ్మోత్సవాలే కదా నేను మొదలు పెట్టాలనుకున్నాను ఏమిటి పరీక్ష అంటే లేదు నీకు రేపు ఉదయానికంతా అహోబిలం నుంచి ఒక వ్యక్తి వస్తాడు ఆయన ద్వారా నువ్వు మొదలుపెట్టు అని చెప్పారు అహోబిలం నుంచి ఒక స్వామివారు వచ్చారు ఉదయానికంతా ఆమె కోరుకునేది మధ్యాహ్నం మరుసటి రోజు ఉదయానికంతా అహోబిలం మంటం నుంచి ఒక ఆయన వచ్చారు స్వామివారు వచ్చి ఆయన చేతుల మీదుగా బ్రహ్మోత్సవాలు మొదలు పెట్టారు ఇప్పటికి కూడా నరసింహస్వామి బ్రహ్మోత్సవాలు మొదలు కావాలంటే వెంగమాంబ నుంచి మొదలవుతున్నది దాన్ని మేము మళ్ళీ పునరుద్ధరించాలని ఆలోచనలో ఉన్నాం అంటే వెంగమాంబ ఇల్లు ఆ రోజు నుంచి ఈరోజు వరకు కూడా ఉంది అక్కడ మీరు వెళ్ళారంటే ఒక చిన్న బండ ఉంటుంది బయట ఆ బండ మీద స్వామివారిని వేయించేపు చేసి కంకణం కట్టుకొని అక్కడి నుంచి బ్రహ్మోత్సవాలు మనకు మొదలవుతాయి ఇది నేను ప్రమాణంగా చెప్తున్నటువంటి ఒక ఉదాహరణ దీనికి ప్రమాణం కూడా ఉంది దీనికి ఒక చిన్న మళ్ళీ ఇంకొక చిన్న ఇన్సిడెంట్ చెప్తాం ఇది మీకు ప్రమాణం ఎక్కడ దొరికింది అని పద్దెనిమిది వందల పదహారో సంవత్సరం పద్దెనిమిది వందల పదహారో పదహారో సంవత్సరంలో కర్నూలు నుంచి ఒక ఆయన వచ్చాడు ఆయన నరసింహస్వామి భక్తులు ఆయనకు కొడుకు పుట్టాడు ఆయనకు 
నరసింహస్వామి కళ్ళలో కనబడి నీవి బిడ్డను తీసుకొని కొండకు వెళ్ళి వెంగమామ దర్శించు అని ఆయన ఆదేశించాడు వెంటనే ఆయన కర్నూలు నుంచి తీసుకొని వచ్చి వెంగమామ దగ్గరికి తీసుకొని పద్దెనిమిది వందల పదిహేడు సంవత్సరం పదహారులో వెంగమామ దగ్గరికి వచ్చాడు ఏమి స్వామి నువ్వు వచ్చావు అంటే ఈ బిడ్డకి నామకరణం చేయాలి నువ్వు స్వామివారు ఆదేశించారు అని చెప్తే సరే చేస్తానని చెప్పి శ్రీనివాస నరసింహ దేశికన్ అని పెట్టాడు శ్రీనివాస నరసింహ దేశికన్ అని నామకరణం చేసి ఆ పిల్లవాడికి ఆ తండ్రికి నరసింహ శతకం బహుకరించి ఆమె రాసినటువంటి కీర్తనలు కొన్ని ఇచ్చి ఆమె వాడుతున్నటువంటి రామ లక్ష్మణ సీత ఆంజనేయ స్వామి విగ్రహాన్ని బహుకరించింది ఆయన తీసుకెళ్ళిపోయాడు తీసుకెళ్ళిపోతే ఆయన మూడో తరమో నాలుగో తరమో ఇప్పుడు ఉన్నాడు మూడో తరం కానీ నాలుగో తరం కానీ ఇప్పుడు మనిషి వాళ్ళు కర్నూలులోనే ఉన్నారు వనపర్తి అనే గ్రామంలో ఉన్నారు వనపర్తి అనే గ్రామంలో వాళ్ళు ఉన్నారు ఇప్పటికీ పెట్టుకొని ఉన్నాడు అబ్బాయి ఆ అబ్బాయి మనకు టచ్లోనే ఉన్నాడు ఆ అబ్బాయి కూడా నరసింహస్వామిది మన వెంగమాంబ జీవిత చరిత్రను రాస్తున్నాడు బుక్ కొత్తగా ఇది ఒక పెద్దగా ఉన్నటువంటి విశేషమైనటువంటి ఆదరణ ఆయన బుక్లో కూడా రాసుకున్నాడు తరిగొండ వెంగమాంబ నాకు అనేకమైన కీర్తనలు ఇచ్చింది అదేవిధంగా ఈమె పద్దెనిమిది వందల పదిహేడో సంవత్సరంలో సమాధి సజీవంగా సమాధి అయిపోయి ఉండవచ్చు అని రాశాడు కాబట్టి ఈమె సజీవంగా సమాధి అయిపోయినారు అని చెప్పడానికి ఇది ఒక ఉదాహరణ అలాగే అన్నమాచార్యుల యొక్క మనమల్లు వాళ్ళు రాసినటువంటి కొన్ని రచనల్లో కూడా త తరుగొండ వెంగమాంబ గారి యొక్క సమాధి అయ్యేటప్పుడు వాళ్ళు ప్రత్యక్ష నిదర్శనాలు అనేసి అప్పుడు గరుడ గరుడాచార్యుని ఒక అంటాడు గరుడాచార్య గరుడాల ద్వారా ఏదో పేరు ఉంది అంటే ఆయన ఈమెను ఆదరించారు ఈమెను ఆదరించి ఈమెను తన ఇంట్లో అంటే చెప్పాను కదా ఆమెకు ఒక ఇల్లు ఏర్పాటు చేశారు ఆ ఇంట్లో ఉండమని చెప్పారు ఆ ఇంట్లో ఆమె మఠాన్ని ఏర్పాటు చేసుకొని తర్వాత కీర్తనలు అన్నీ కూడా అక్కడే రాశారు ఎందుకంటే అన్నమాచారులు అనేటువంటి ఆశీర్వాదంతో నేను కూడా కీర్తనలు రాశానని ఆమె ఆ ఇంట్లోనే రాశారు కీర్తనలు కూడా కొన్ని దానికి ఉదాహరణ ఏంటంటే కృష్ణుని గురించి ఆమె ఒక కృష్ణ మంజిరి అని రాశారు అక్కడ కృష్ణ మంజిరి అక్కడ ఇంట్లోనే రాశారు ఆమె ఇంట్లో రాస్తే ఆయన చిన్న గోపాలుడు గోపాలుడు రూపంలో ఆమె రచిస్తూ ఉంటే ఇంట్లో తిరిగేవాడు అంట కృష్ణుడు ఆ విధంగా జరుగుతుంటే ఒకరోజు ఏమైందంటే స్వామితో మాట్లాడుతుంది ఆమె వెంగమాంబ సుప్రభాత మొదలైపోయింది మొదలైపోతే నేను వెళ్తాను నాకు టైం అయింది కదా భక్తులు ఇంకా వేచి ఉంటారంటే నువ్వు పోవడానికి వీలు లేదు ఇక్కడే నిలబడు అని చెప్పి స్వామి అమ్మవారు పట్టుబడతారు అప్పుడు ఆ యొక్క వస్త్రాన్ని ఆయన విధించుకొని వెళ్ళిపోతాడు ఆ పై వస్త్రం ఆమె ఇంట్లో ఉండిపోతుంది కట్ అయిన వస్త్రం సుప్రభాతం అయిన తర్వాత వీళ్ళు తలుపులు తీస్తే అయ్యయ్యో స్వామివారి వస్త్రం చినిగిపోయింది ఇది ఈ నాలుగు మాడ వీధిలో ఎవరో ఒకరి ఇంట్లో ఉంటుంది ఒకసారి ప్రయత్నం చేద్దామని అందరి ఇంట్లో వెతికితే వెంగమాంబ ఇంట్లో దొరుకుతుంది ఏమిటమ్మ ఇదంటే ఈ యొక్క తాళపాకం వాళ్ళు నాకు ఇల్లు ఇచ్చారు కాబట్టి కృష్ణ మంజరి నేను రాశాను కృష్ణ మంజరిలో స్వామివారు అనుగ్రహించి కృష్ణుడుగా బాలగోపాలుగా తిరుగుతున్న సమయంలో సుప్రభాతం అయిపోతే సుప్రభాతం అయిపోయింది సుప్రభాతం జరుగుతుందని నేను వెళ్ళిపోతాను స్వామి అంటే నేను వద్దని పట్టుబట్టాను ఇదిగో చినిగిన వస్త్రం ఇక్కడే ఉంది తీసుకోండి అంటే కాబట్టి ఆ యొక్క అన్నమాచారుల ఆశీస్సులతో కూడా ఆమె అనేకమైన కీర్తనలు కూడా రాశారు కానీ అక్కడ తాళపాక అన్నమయ్య ప్రతిపద్యంలోనూ వెంకటేశ్వరుని కొలుస్తాడు అదేవిధంగా ఈమె కూడా తరిగొండ నరసింహస్వామిని కొలుస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి పద్యంలో ప్రతి కావ్యంలో చివర తరిగొండ నరసింహుని ఆశీస్సులతో చెప్తుందని ఏ పద్యంలో ఉన్నా కూడా అంతే ఇదే విధంగా మనకు లాస్ట్లో ఉంటుంది ముత్యాల హారతిలో కూడా ఆమె తరిగొండ నరసింహుడైనటువంటి వెంకటేశ్వరుని అనుగ్రహంతో నేను ముత్యాల హారతిస్తున్నాను అని చెప్తుందని కాబట్టి ఆ పక్క తాళబాక అన్నమయ్య వెంకటేశ్వరుని కొలిస్తే ఈ తరిగొండ వెంగమ్మమ్మ నరసింహస్వామి కొలుచుకుంది అయితే ఈ ముత్యాల హారతి యొక్క విశేషం ఏం స్వామి ఆ ముత్యాల హారతి విశేషం ఏంటంటే ఈ కేవలం స్వామి వారికి ఇవ్వటం అనేటువంటిది కానీ కాదు ఈ యొక్క ప్రతి పాటలో ఉన్న ప్రతి పద్యంలోనూ మొట్టమొదటి ఆమె మొట్టమొదటి పద్యంలో స్వామివారిని కొలిచింది రెండో పద్యంలో కూడా స్వామివారు ఎలా ఉంటారో కొలిచింది మూడో పద్యంలో స్వామివారు ఏం చేస్తారో కొలిచింది నాలుగో పద్యంలో కొండ మీద ఉన్నటువంటి తీర్థాలు కానివ్వండి బొక్కసం కానివ్వండి వంట చేసేవాళ్ళు కానివ్వండి గొడుగులు కానివ్వండి వీటికి అన్నిటి కూడా హారతి ఇచ్చింది అమ్మవారు వంటశాలకు హారతి ఇచ్చింది బయట ఉన్నటువంటి బ్రహ్మోత్సవాలకు హారతి ఇచ్చింది ఆ రోజుల్లోనే అదేవిధంగా చిట్ట చివరిలో ఆమె చెప్పేటువంటి పద్యం ఏంటంటే తరిగొండ నరసింహుడైనటువంటి శ్రీనివాసుడికి ఈ యొక్క హారతి ఇస్తున్నాను అని చెప్తుంది అంటే నరసింహ స్వరూపుడిగా ఉన్నటువంటి శ్రీనివాసుడు శ్రీనివాసుడిని 
ఆమె ఆరాధన చేయటం అనేది జరిగింది అంటారు అయితే అమ్మ ఆరతి ఈ రోజుకి నెరవేరుతున్న అవునండి ఈ రోజు కూడా ఏకాంత సేవలో ముత్యాల హారతి కంటిన్యూస్గా ఉంటుంది దీనికి కూడా స్వామి విశేషం ఉంది ఇక్కడ స్వామివారు రెండు కోరికలు కోరుకోమన్నాడు అమ్మవారిని ఏమి కోరికలు కోరకాదు నువ్వు ఎందుకు గమ్మున సైలెంట్గా ఉన్నావు ధ్యానం చేసుకుంటావు నన్ను రమ్మంటావు నాతో మాట్లాడతావు అన్నీ చేస్తావు నీకేమైనా రెండు కోరికలు ఇస్తాను తీసుకో అని అంటే అప్పుడు ఏదైనా ఒక హార ఒక సేవ నీ నాకు ఇవ్వు అని వెంగమామ అంటుంది వెంగమామ అన్నప్పుడు సరే నీకు ఒక హారతి సేవిస్తాను అని అంటాడు హారతి సేవిస్తే అప్పుడు వెంగమాంబకి ముత్యాల హారతి అనే సేవ ఇచ్చారు అంటే ముత్యం ఎంత పవిత్రమైనదో ఆ పవిత్రత హారతిలో ఉంటుంది అంటే నిష్కళంకమైనటువంటి హారతి కాబట్టి ఈ హారతి నేను ఏకాంత సేవలో తీసుకుంటాను మిగతాటప్పుడు ఎప్పుడు నేను తీసుకొని ఈ హారతి ఎందుకు ఏకాంత సేవలో అంటే అంతవరకు నేను భక్తుని అనుగ్రహిస్తూ ఉంటాను భక్తుల కోరికలు నేను తీరుస్తూ ఉంటాను కాబట్టి ఏకాంత సేవలో నాకు తలుపులన్నీ వేసేస్తారు కాబట్టి భక్తులందరూ వెళ్ళిపోతారు కాబట్టి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నీ హారతి తీసుకుంటా అది నిష్కళంకమైన హారతి అది నువ్వు ఏం చేసావు నన్ను కొలిచావు నరసింహస్వామిని కొలిచావు మన కొండ మీద పనిచేసే వాళ్ళందరినీ కొలిచావు పుష్కరిని కొలిచావు తీర్థాలను కొలిచావు మన మఠాలను కొలిచావు అందరికీ హారతి ఇచ్చావు నువ్వు కాబట్టి అటువంటి హారతి నేను ఏకాంత సేవలో తీసుకుంటాను ఆ సేవ నీకు ఇస్తూ ఉన్నాను అని చెప్పాడు అది నిరంతరం కలియుగమంతమైనంత వరకు అది ఉంటుంది నీకు ఇబ్బ ఇబ్బంది అనేది ఉండదు ఇప్పుడు రెండో కోరిక రెండో కోరిక ఏమిటి అడువు అంటాడు ఇంకేం కావాలి ఇంకేం కావాలి స్వామి నాకు సేవ ఒకటి ఇచ్చావు చాలు అంటే సరే నువ్వు నా ఇంటికి రా అని వెంగమామ అడుగుతుంది ఇంటికి రావటం ఎప్పుడు రమ్మంటావు చెప్పు అప్పుడు వస్తాను మీ ఇంటికి అంటాడు అప్పుడు నరసింహస్వామి జయంతి అయినా పదో రోజు మీ ఇంటికి వస్తాను అంటాడు స్వామి అదేంటి స్వామి నరసింహస్వామి జయంతి రోజు రాకుండా పదో రోజు రావడం ఏంటి ఇదేమి కోరిక ఇదేమి ఆశీర్వాదం అంటే లేదు నరసింహస్వామి జయంతి జయంతి రోజు నుంచి నీవు పది రోజులు రాముని ఉపాసించాలి ఇంతవరకు నువ్వు రాముని గురించి ఎక్కడ ఉపాసన చేయలేదు కాబట్టి నువ్వు రాముని ఉపాసించు రామునికి పట్టాభిషేకం చేయి చిట్ట చివరి రోజు అంటే రాముని పట్టాభిషేకం చేస్తే ఆ రోజు నేను ఇంటికి వస్తాను అని చెప్తాడు అందుకని వెంగమాంబ జయంతి అయినా అంటే నరసింహస్వామి జయంతి నుంచి మొదలుపెట్టి పది రోజులు ఇంట్లో రాముడిని కొలిచింది ఆమె రామునికి నిత్యం అభిషేకం చేసుకుంటూ కళ్యాణోత్సవం చేసి రామునికి పట్టాభిషేకం చేసిన రోజున స్వామివారు మన ఇంటికి వస్తారు ఆ రోజు హారతి తీసుకుంటారు ఇది గత ఆమె ఉన్నప్పటి నుంచి జరిగేటువంటి కార్యక్రమం ఈ రోజు కూడా జరుగుతూనే ఉంది కాబట్టి రాముని ఉపాసించిన వ్యక్తి రాలేదు అంటే చూడండి మొదట మొదట నరసింహస్వామిని ఉపాసించారు కొండకు వచ్చి శ్రీనివాసుని ఉపాసించారు పద్యాలు పాటలు రాయడానికి హైగ్రీవ్ని ఉపాసించారు తర్వాత ఇంట్లో నరసింహస్వామి జయంతి అయిన పది రోజులు రాముని ఉపాసించారు ఇట్లా సకల దేవతలను ఉపాసన మీద పాటలు కృష్ణుని మీద పాటలు రాశారు ఇట్లా అందరి దేవతలతో ఆమె ఆ యొక్క లింక్ ఏర్పాటు చేసుకోండి అందుకని స్వామివారు అనుగ్రహించి ఎవ్వరింటికి పోరు కొండ మీద స్వామివారు వెంగమామ ఇంటికి వస్తారు కాబట్టి వెంగమామ అంటే అంత అత్యంత ప్రేమ స్వామివారికి కాబట్టి భక్తుల కోరికలను తీర్చే మొట్టమొదటి వ్యక్తి ఎవరు అంటే శ్రీనివాసుడే ఇది ప్రత్యక్ష నిదర్శనం నాకు తెలిసిన తర్వాత తరిగొండ వెంగమామ తర్వాత అంతటి ప్రాచుర్యం లేకు వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు కొండ మీద లేరు వచ్చిన భక్తులంతా దిగేశారు కాబట్టి కొండ మీద అంత వెలుగు లేక వచ్చినటువంటి వ్యక్తులు ఎవరు లేరు తాళపాక అన్నమయ్యకు స్వామి అనుగ్రహించాడు కొండ మీద పెట్టుకోలే బావాజీని అనుగ్రహించాడు కొండ మీద పెట్టుకోలేదు తిరుమల నంబి వాళ్ళని అనుగ్రహించాడు కొండ మీద పెట్టుకోలే అనంతాళ్ళ వారికి స్థలం ఇచ్చాడు పూలు కాకపోవడమని కానీ వాళ్ళు కూడా స్వామి అనుగ్రహించలే వెంగమాంబ ఇంటికి మాత్రం స్వామి వస్తారు ఇది ఒక విశేషమైనటువంటి భూమి ఈరోజు కూడా అమ్మవారి దగ్గరకు వచ్చి ఏ కోరిక కోరినా ముఖ్యంగా సంతాన విషయాల్లో కోరుకున్నా కానీ నెరవేరుతుంది అంటారు అది ఎంతవరకు నిజం ఖచ్చితంగా ఇది ఎందుకంటే నేను నాకు తెలిసిన ఉదాహరణలు చాలా ఉన్నాయి ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఒక హైదరాబాద్ నుంచి ఒక ఆడపడుచు వదిన వచ్చారు వాళ్ళిద్దరికీ సంతానం లేదు ఇద్దరికీ లేదు సంతానం వాళ్ళిద్దరు ఒకటేసారి పెళ్లి చేసుకున్నారు అనేకమైన తీర్థ ప్రసాదాన్ని తీసుకున్నారు అనేకమైన డాక్టర్లకు చూపించారు ఎక్కడా ఫలితం లేదు నేను ఒకరోజు అక్కడ కూర్చోనంటే బృందానంలో వాళ్ళు బ్రహ్మోత్సవాలకు వచ్చారు బ్రహ్మోత్సవాలకు వచ్చి మాకు సంతానం లేదు స్వామి ఇద్దరమే మాడపడుచులమే మా ఇద్దరికి సంతానం లేదంటే స్వామివారు అనుగ్రహిస్తారు అదేవిధంగా అమ్మవారు అనుగ్రహిస్తారు ప్రార్థన చేసుకొని వెళ్ళండి నేను అన్నాను 
నాకే ఆశ్చర్యం వచ్చే బ్రహ్మోత్సవాల్లో ఇద్దరిని కొడుకులు తీసుకొని వచ్చారు ఇద్దరికి కొడుకులు పుట్టారు ఒకే టైంలో పుట్టారు ఆ ఇద్దరు బిడ్డలు తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ అమ్మవారికి చూపించినప్పుడు నాకు చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది అదేవిధంగా ఒక రీసెంట్గా నేను లేక మొన్న పోయిన నెలలో ఒక ఆమె వచ్చింది ఆమెకు ఆడపిల్ల పుట్టింది కానీ మగపిల్ల వాడు పుట్టాలని కోరుకుంది స్వామి నేను అనుగ్రహించండి అంటే ప్రార్థన చేసుకొని పోమ్మా అని చెప్పాను ఆమెకు ఇప్పుడు గర్భవతి ఐదో నెల కాబట్టి చూడండి అమ్మవారు అనుగ్రహించినట్టుగా ఎవ్వరు అనుగ్రహించరు మనకు బిడ్డలు లేరు అనేటువంటి ఆలోచన అవసరం లేదు ఎంతమంది డాక్టర్లు చూపించినా మనకు ఫలితం లేదు కానీ అమ్మవారి దగ్గరికి వచ్చి నమస్కారం పెట్టుకొని నాకు బిడ్డను ప్రసాదించు నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటే తప్పకుండా నెరవేరుతుంది ఇక్కడ అలాగే అమ్మవారి గ్రంథాలన్నీ ప్రచురణలోకి రావాలి అమ్మవారికి ఇప్పుడు కడుతున్న మెడిటేషన్ ధ్యానాలయం కూడా త్వరగా పూర్తి అవ్వాలి పూర్తి కావాలి కోరిక అలాగే మరి ఏంటంటే మీ టీవీ ద్వారా అందరికీ తెలియజేయడం ఏంటంటే మెడిటేషన్ వాళ్ళు చాలా పెద్దగా వస్తుంది ఇక్కడ నేనేం చేయాలనుకుంటున్నా అంటే ఊరికే వచ్చి మీరు కాలక్షేపానికి రాకుండా ఒక యోగానికి రండి ప్రతి నెల నేను ఒక మనిషిని ప్రార్థవాడని పిలిపించి మెడిటేషన్ ఎలా చేయాలి ధ్యానం ఎలా చేయాలి అనేటువంటి ఉపన్యాసం నేను ఇస్తూ నేను నేను స్టార్ట్ చేస్తాను అదేవిధంగా ఒకవేళ వాళ్ళు లేనప్పుడు మనకు ఎలా అనిపిస్తే ఒక చిన్న టీవీని అరేంజ్ చేసి ఒక ఐదు నిమిషాలు మెడిటేషన్ అంటే ఏమిటి మెడిటేషన్ ఎలా చేయాలి యోగం అంటే ఎలా చేయాలి రాజయోగం ఎలా చేయాలని ఒక టీవీలో నేను నిత్యము దాన్ని ప్లే చేస్తూ ఉంటాను ఆ విధంగా మనం అంతా మెడిటేషన్ చేస్తాం ఇది కూడా ఒక పిరమిడ్ షేప్లో వస్తుంది పిరమిడ్ అంటే ఏంటంటే మనకు డైరెక్ట్గా ఆ యొక్క స్వామివారు అనుగ్రహం కలగాలి అంటే పిరమిడ్ షేప్లో ఉన్నటువంటి బిల్డింగ్ అయితే చాలా బాగుంటుందని చెప్పి నేను ఈవో గారిని కోరాను అదేవిధంగా వాళ్ళు కూడా డిజైన్ చేశారు డిజైన్ చేశారు కాబట్టి ఇది ఈ యొక్క పుణ్యక్షేత్రంలో ఇది సాక్షాత్తు కలియుగ వైకుంఠం తిరుమల కొండ అంటే కలియుగ వైకుంఠం ఇలాంటి ప్లేస్లో మీరు ధ్యానం చేసినట్టయితే మీ యొక్క యోగాలన్నీ కూడా నెరవేరుతాయి పోయిన సంవత్సరం అనుకున్నాం ఈ సంవత్సరానికి ఇదైంది అది నాది ముప్పై ఏళ్ళ కళ సార్ ఇది మీరు 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 మీకు వన్ ఇయర్ కావచ్చు కానీ నాకు ముప్పై ఏళ్ళ కళ ఇది ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక ధ్యాన మందిరం కట్టాలి అమ్మవారి గుడి కట్టాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు చూడండి ఎంతమంది పిల్లలకి పిల్లలు లేరు అంటే పిల్లలు పుడుతున్నారు ఉద్యోగాలు లేవంటే ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి తర్వాత ఇండ్లు కావాలంటే ఇండ్లు కట్టుకుంటున్నారు ఎంతోమంది మా మీరు నరసింహ ఇస్కాన్ టెంపుల్ నుంచి వచ్చి ఆశ్చర్యం ఏంటంటే ఇస్కాన్ టెంపుల్ వాళ్ళు చాలా దీంట్లో ఉంటారు వాళ్ళు బాబు కానీ అలాంటి వాళ్ళు బ్రహ్మోత్సవాల్లో జయంతి మన అమ్మవారి దగ్గరికి వచ్చి ఇక్కడ ప్రార్థన చేసుకొని ప్రతి ఆదివారం తిరుపతిలో ఉండే ఇస్కాన్ టెంపుల్లో వెంగమాంబ గురించి చెప్తారు వెంగమాంబ భక్తి గురించి చెప్తారు ఇంకోటి ఏంటంటే మీకు తెలియని విషయం ఏంటంటే బెంగాల్లో అమ్మవారి గురించి రాశారు బుక్లో ఇది విన్నా ఇది విన్నారా మీరు బెంగాల్లో అమ్మవారి భక్తి గురించి రాశారు అక్కడ రామకృష్ణ పరమహంస దత్తవంశం ఉంది పీఠాధిపతి ఆయన కూడా ఆయన చదివి వెంటనే నేను వెంగమామని చూడాలి కొండ మీద ఇలాంటి పుణ్యక్షేత్రం ఉందని నాకు తెలియనే తెలియదని పట్టుబట్టి ఆయన కొండకు వచ్చి స్వామివారిని కూడా దర్శించలే వెంగమాంబ బృందావనానికి వచ్చి చూసేసి ఆయన జీవితం ఇంత ఇంత అద్భుతమైన జీవితం వెంగమాంబకు ఉంది అని నాకు తెలియదు ఆయన ఆయన కళ్ళ నీళ్ళు పెట్టుకున్నాడు ఎవరు రామకృష్ణ దత్తవంశం అయింది ఆయన పీఠాధి పేరు కూడా నేను మర్చిపోయాను ఇప్పుడు ఆయన బెంగళూరులో ఉన్నాడు ఆయన వయసు అరౌండ్ నైంటీ టూ అట్లా ఉంటుంది నైంటీ టూ నైంటీ త్రీ ఇయర్స్ అతనే చెప్పాడు నాకు నాకు కూడా తెలియదు చూడు స్వామి బెంగాల్లో రాశారు వెంగమాంబ గురించి కాబట్టి మీరు ఇంకా దీన్ని అభివృద్ధి లేక తీసుకొని రావాలి అని తప్పకుండా తెస్తాం సార్ కొండ మీద గుడి కట్టినారంటే ఇంకా అందరికీ తెలిసేటట్టుగా మేము ఏర్పాటు చేస్తాం ఈమె గ్రంథాలని ఈమె జీవిత చరిత్రని నేను అన్ని భాషలను రచింపజేస్తానని చెప్పాను అవి త్వరలో నెరవేరాలని కోరుకుంటూ మీరు వెంగమాంబ జీవిత విశేషాలను ఇంతవరకు మాకు అందించినందుకు చాలా చాలా కృతజ్ఞతలు చాలా సంతోషం స్వామి నెరవి టీవీ వాళ్ళకి అందరికీ కూడా మరొకసారి ధన్యవాదాలు ఇప్పటి వరకు అద్భుతమైనటువంటి మాతృశ్రీ తరిగొండ వెంగమాంబ జీవితంలోని విశేషాలను మనం తెలుసుకుందాం ఈ యొక్క భాగానికి విరామం ఈ యొక్క కార్యక్రమం అనేది నిర్విరామం ఈ యొక్క జ్ఞానగంగా ప్రవాహం అనేది నిర్విరామంగానే సాగుతూ ఉంటుంది నిర్విరామంగానే సాగుతూ ఉంటుంది శుభం